модифицированную меньшую защитную броню, базовые заклинания резкости и меньшую невидимость как можно скорее. Я принесу их с собой, когда мы встретимся в следующий раз. Линк не потрудился скрыть свои истинные силы от Илиарда. Он не мог, даже если бы захотел, так как у них были глубокие обсуждения теории в магии в их письмах. Они оба были хорошо осведомлены о навыках и знаниях друг друга. Кроме того, кто откажется зарабатывать больше денег. Сам Линк никогда не думал, что он вырежет себе имя из этого маленького бизнеса волшебных свитков. Как будто он наткнулся на горшок с золотом, когда меньше всего этого ожидал. У него было внезапное вдохновение, чтобы начать бизнес по продаже магического снаряжения и оружия и расширить его по всему континенту Фируман. Если бизнес процветал, это могло превратить его в миллионера. Но, конечно, основное внимание Линка по-прежнему уделялось изучению магии. Что касается вопроса о заработке денег, он будет рассматривать его только как отвлекающий маневр, как что-то, что поддержит его исследования в магии. Но он не спешил с этим и шаг за шагом шел по нему, медленно наращивая свой престиж. Это дело. Илиард не беспокоился о скорости, с которой Линк мог производить модифицированные магические свитки вообще. Он убрал волшебные свитки, и два мага начали наслаждаться обедом, который принес Илиард. После того, как они закончили есть, они отдохнули некоторое время, а затем они начали обмениваться мыслями и опытом в магии, как обычно. Не было никаких сомнений, что Илиард был гением. На земле его уровень интеллекта определенно был бы больше 200. Линд был архимагом в его предыдущей жизни, и вдобавок ко всему этому получил поддержку от Лорда Света, поэтому его сила мозга была не менее невероятной. Скорость мышления обоих молодых людей была удивительно высокой и активной. Один из них скажет только несколько слов а другой сразу поймает смысл другого. Затем они отвечали своими собственными идеями, и эти идеи часто были острыми и поучительными. Если бы кто-то подслушал их разговор, они, вероятно, подумали бы, что они говорят тарабарщину. Но вот что произошло, когда два необыкновенных ума общались и занимались. Их дискуссии всегда были стремительными, живыми и полными творческих идей. Лучше всего не пытаться понять их мысли, так как это только сбивает с толку и озадачивает. Поскольку Линк имел более глубокое понимание магических теорий и фактов, он был тем, кто возглавил большинство частей их разговора. Я недавно изучал заклинание огненного шара уровня 1, и я думаю, что магическая структура огненного шара далека от совершенства и может быть улучшена в цепозиции. Что ты думаешь об этом? Спросил Илиард, когда он набросал структуру на кусок козьей бумаги. Линк взглянул и покачал головой, затем стер небольшую часть структуры, которую Илиард показал ему и добавил изменения в двух разных местах. «Может быть, это лучше», — сказал Линк. «А ты прав, это намного лучше». «Подожди, разве это не альфа-структура в заклинании невидимости? Это невидимое заклинание огненного шара?» — спросил изумленный Илиард. «Ха-ха, это то, что я придумал, когда изучал меньшую невидимость», — ответил Линк. «Ты видишь, эти изменения значительно уменьшили бы свет огненного шара» который был бы полезен при совершении незаметных атак, но это всего лишь теория. Тебе нужно будет выяснить, как на самом деле наложить заклинание самостоятельно. Илиард был тогда потерян в своих мыслях. Он размышлял о целесообразности предложенной структуры Линка. Он считает, что серьезных структурных проблем не возникнет, поскольку рекомендации Линка являются теоретически и логически обоснованными. Почему Монолинка должна быть такой слабой? Если бы только был способ укрепить свою врожденную ману, он определенно стал бы одним из лучших магов в Академии Магии Восточной Бухты. Какая жалость! В сердце Илиарда не было ревности. Все, что он чувствовал насчет Линка, было искренним состраданием и сочувствием. Время летело, и перед тем... Как два молодых мага поняли это, прошло два часа. И Илиард, и Линк чувствовали, что узнали так много из их разговора. Линк встал и потянулся, затем сказал, «Уже поздно, я должен вернуться». Илиард кивнул, затем вытащил письмо и передал его Линку. «Моя наставница хотела, чтобы я передал тебе это письмо», — сказал Илиард. Линк часто задавал наставнице Илиарда, Мойре, вопросы о магии, и Илиард всегда был посланником между ними. Переписка между Линком и Мойрой не была чем-то новым для Илиарда. Линк, однако, был шокирован. Эррера ответила на последние вопросы, 
которые он ей прислал всего два дня назад. Почему она отправила еще одно письмо так скоро после последнего? Что-то случилось. Глава 87. Вечная тьма, новые пути выхода. Несмотря на сомнения, Линк получил письмо и сказал. Илиард. Передай привет своему учителю. Я передам. Илиард сохранил предметы на каменном столе и ушел после назначения даты их следующей встречи. Линк не ушел сразу. Он огляделся и, убедившись, что никто не смотрит, открыл письмо Эреры. В письме был только небольшой абзац. Он был написан не на человеческом языке а на давно утерянном языке древней земной духовной цивилизации. Линк специально выучил этот язык для того, чтобы общаться с Эрверой. «Простите за беспокойство, мой друг. Ситуация на этот раз немного особенная. Мастер Энтони сообщил мне, что заклинание обнаружения Академии снова обнаружило странную темную энергию, исходящую из леса Гервинт. В то время как он тщательно скрыт, переполненная энергия предполагает, что пользователь может быть чрезвычайно мощным, вероятно, похожим на Стандарт мага уровня 6. Я уже отправил волшебную ворону для расследования и лично вмешаюсь, как только получу конкретные доказательства. Однако, чтобы не вызывать подозрений у мага Билла, это будет секретная миссия. Тогда мне может понадобиться помощь другого мага. Если вы готовы путешествовать со мной, пожалуйста, свяжитесь со мной чтобы я мог сделать необходимые приготовления. Я дам вам хороший повод взять отпуск в Академии и предсказать, что путешествие начнется через месяц. Это чрезвычайно опасно. Если вы действительно хотите путешествовать со мной, пожалуйста, будьте готовы. В тот момент, когда Линк закончил чтение, письмо сгорело блестящим пламенем. В то же время в его поле зрения появилась новая миссия. Новая миссия. Путешествовать вместе. Миссия. Покиньте Академию. Когда придет время помочь Эрвери в ее расследовании происхождения темной энергии в Гервинском лесу. Награда. 100 очков во мне. Линк содрогнулся при виде такой здоровенной награды. Это будет трудная миссия. Но может ли он отклонить просьбу Эрвери? Конечно, нет. Эрвера была ангелом света и сильным союзником в борьбе с темными силами. Если ей потребуется помощь, он с удовольствием ее окажет. Линк принял миссию. К счастью, остался еще месяц до начала миссии. К тому времени Линк оправился бы от своего ослабленного состояния, и его кристалл Доминго будет очищен. Он также должен уметь изобретать еще несколько высших магических навыков в этот период, накапливая еще несколько очков во мне. К тому времени он станет чрезвычайно сильным магом 4 го уровня. Этого должно быть достаточно чтобы справиться с миссией. Однако, даже с таким количеством оборудования и заклинаний, Линк все еще боялся. Он помнил, что тьма всегда появлялась из новых отверстий всякий раз, когда другой был запечатан. Хотя Линк до сих пор знал об этих открытиях, у него не было никакой справочной информации об этих новых открытиях. Продолжая переписывать историю, он также замедлялся, теряя преимущество знания будущего. Тьма всегда присутствует. Она просто нашла другой способ освободить свою силу. Мне интересно, какие бедствия будут развязаны, когда он в конечном итоге выйдет из-под контроля. Линк вздохнул. Уже было 4 часа дня, и солнце садилось. Линк провел напряженный день и небрежно прогуливался обратно в башню мага Бейла, готовясь хорошо отдохнуть. Когда он добрался до зала, он увидел учеников, собирающихся перед подиумом, и Дерек, казалось, объявлял что-то важное как менеджер башни мага. Линк тихо направился к своему месту в углу и прислушался. В целом, Королевская армия выпустила огромный заказ, и они возлагают большие надежды на качество, особенно на стабильность оборудования. Мы должны выполнить заказ в срок и предоставить оборудование высочайшего качества. Дерг был полон энергии и вдохновения. Но слушающие ученики имели болезненное выражение на лице. Послушав некоторое время, Линк понял. Казалось, Северное Королевство готовится к мести на Королевство про Линк, запуская темных эльфов в темный лес. Естественно, им понадобятся различные ресурсы, такие как волшебные свитки и зелья для их битвы. В игре, после резни в городе Гладстоун, темные эльфы получили божественные благословения от королевы пауков Лолс, и получили в руки божественное оружие. С тех пор Северное Королевство терпит поражение. История меняется, интересно, каков будет результат на этот раз. По какой-то странной причине Линк чувствовал себя особенно обеспокоенным. Поскольку Линк опоздал на встречу, он отправился прямиком к Уарвику, чтобы узнать больше о миссии. Уарвик, 
какая миссия. Уарвик был явно обеспокоен. Он полностью вытянул пять пальцев и сказал, с сегодняшнего дня каждый должен будет писать по пять волшебных свитков в день в общей сложности 20 дней. Нашей магической башне было поручено написать 800 магических свитков 0 уровня. Я также помогу с написанием. Линк сразу понял. В магической башне было всего 7 учеников, ответственных за написание магических свитков. С добавлением Уарвика, это будет 8. Чтобы иметь возможность завершить 800 свитков за 20 дней, это будет означать 100 свитков на человека, таким образом, 5 свитков в день. Однако мана и энергия учеников были ограничены. Чем больше свитков они написали, тем выше их вероятность неудачи из-за усталости. 5 магических свитков в день были огромным бременем для ученика мага низкого уровня. Как ученик мага высокого уровня, отвечающий за волшебные свитки, Уарвик должен был бы лично заполнить пробелы, если бы ученики низкого уровня не могли выполнить задание. Уарвик чувствовал себя ужасно, просто думая о будущем. У Линка была идея. Есть ли какие-то конкретные требования к свиткам? Он спросил. Утвердительный ответ. Армия хочет только меньшую остроту и меньшую броню, поддерживающую магические свитки. Но я знаю только меньшую броню. Если бы Линк сказал, что он уже освоил оба заклинания, это вызвало бы большой шум в башне мага. Освоение заклинания уровня 0 за две недели казалось почти правильным. Что? Ты научился меньшей броне? Глаза у Арвика загорелись. Он не учитывал Линка в своих расчетах, потому что Линк писал только свитки с шипами земли. Я только освоил его, и я еще не слишком привык к нему. Я боюсь объявлять об этом. Линк высунул палец и слегка постучал. Через секунду бледно-зеленое сияние окутало его тело. Это было действительно заклинание уровня 0, меньшая броня. У Арвик был в недоумении из-за его слов. Это прекрасно, совершенно нормально, просто тренируйтесь больше, и вы привыкнете к этому. Ха, какие хорошие новости. Это означало, что в общей сложности 9 человек будут участвовать. Уарвик почувствовал, что груз упал с его плеч. Когда Дерг закончил говорить, Уарвик собрал учеников и объявил. Время ограничено, и нам нужно сделать много свитков. Начните как можно скорее. Он раздал всем 10 чистых свитков и бутылку серебряных чернил. Все ученики вздохнули, собирая чернила и свитки. Линк, с другой стороны, промолчал. Он не капли не беспокоился о создании волшебных свитков и вернулся в свою комнату, чтобы почитать. Что касается волшебных свитков, то он добирался до них после того, как уставал читать или у него заканчивалось вдохновение для диссертации. Это было просто легкой задачей. Все хорошие новости обычно сопровождаются плохими. На следующий день произошел несчастный случай. Два ученика мага слишком нервничали из-за задачи написания свитка, что они сожгли полуночное масло в попытке завершить их. Из-за сильной усталости они допустили ошибки и вызвали отскок маны к телу, нанеся серьезные внутренние повреждения. В то время как они были еще живы из-за относительно не низкого уровня их маны, им понадобится около месяца, чтобы восстановиться. Этим двум ученикам не разрешалось использовать магию целый месяц. Таким образом, число людей, пишущих свитки, было уменьшено до жалких семи, причем один из них был Линком, новичком в заклинании. Уарвик просто хотел, чтобы больше не было несчастных случаев. Пять свитков в день, ничего больше, если вы чувствуете усталость, не заставляйте себя выполнять миссию. Я придумаю способ. Уарвик боялся, что его ученики будут переутомляться, и продолжал подчеркивать проблему здоровья. С другой стороны, сам Уарвик сходил с ума от написания волшебных свитков, опасаясь, что приказ не будет выполнен. Он написал 8 свитков за одну ночь, за счет концентрации и здравомыслия. Уарвик даже планировал приобрести некоторые свитки с рынка, чтобы выполнить план. Однако волшебные свитки на рынке уже были скуплены армией. Даже если он хотел платить отчисления за свитки, их нигде не было. Какой жалкий парень. Линк пожалел его и решил помочь ему. Он также может использовать этот шанс для создания волн в башне мага. Глава 88. Красиво как произведение искусства «Магическая башня Бейла» в главном зале на первом этаже. Четыре свитка, пять свитков, четыре свитка. «Зак, почему ты представил только три свитка?» — спросил Уарвик, глядя на простого и честного ученика перед ним, массируя виски. «Вчера мне не повезло. Я совершал одну и ту же ошибку три раза подряд, так что я не осмелился продолжать после этого. В процессе подготовки волшебного свитка, допущение ряда ошибок было признаком истощения. Это означало, что фокус больше не был устойчивым. Когда это случалось, лучше всего было отложить перо и отдохнуть. Если вы заставляете себя идти на работу, опасные аварии могут произойти. Это был ценный урок, 
передаваемые из поколения в поколение. В магии нужно принимать все меры предосторожности, потому что безрассудство было основной причиной несчастных случаев. Зная это, Уарвик не мог придумать, что сказать. Но он заметил, как угрюмый Зак обернулся, поэтому он должен был что-то сказать, чтобы утешить его. «Не волнуйся, я найду решение», — сказал Уарвик. «Мне очень жаль, Уарвик», — сказал Зак, испытывая чувство вины. Затем ученики шести магов собрали все волшебные свитки, которые они произвели за день, включая шесть волшебных свитков, которые сам Уарвик доработал потом, чтобы произвести. Сегодня он получил 30 волшебных свитков, поэтому, когда они были добавлены к вчерашним 35, Уарвик теперь имел в общей сложности 65 волшебных свитков. Но у них было всего 20 дней, и с таким темпом им посчастливилось бы выпустить 700 волшебных свитков. Производить 800 было просто невозможно. Мы слишком отстаем от графика. Уарвик потерял все надежды на выполнение задания. Он думал только о том, как сообщить Дереку новости. Наш наставник, гордый маг, он был бы в ярости, если бы узнал, что мы не можем выполнить задание. Тогда он потеряет самообладание и превратит нашу жизнь в кошмар. Уарвик уже начал представлять себе грядущие мрачные дни. Щелчок. Это был звук, когда Линк открыл дверь маленькой комнаты под лестницей. Линк вышел из нее с руками полными волшебных свитков. «Линк, сколько тебе удалось сделать сегодня?» — спросил Уарвик, чьи глаза загорелись мгновенно, когда он увидел Линка. Когда он говорил, его глаза были зафиксированы на волшебных свитках в руках Линка. Он начал считать их молча. «Сегодня мой счастливый день, и я думаю, что я начинаю получать столько всего. Во всяком случае, мне удалось произвести пять из них», — сказал Линк. Когда он передал волшебные свитки, Уарвик тут же оживился. Он не ожидал, что новичок произвел пять волшебных свитков только на второй день. На самом деле, сам Уарвик вчера смог произвести только два. Он взял волшебные свитки и соответственно исследовал их один за другим. Как всегда, поверхность свитков была очень аккуратной, а кисть волшебных рун была полна ощущения текучести, которое трудно было описать словами. Мана внутри волшебных свитков текла в простой и элегантной манере, давая наблюдателю приятные ощущения. Это все высококачественные волшебные свитки. Отличная работа. Уарвик не мог не похвалить. Он обнаружил, что просто глядя на волшебные свитки Линка, он получал удовольствие. На самом деле, он хотел продолжать смотреть на них и не хотел убирать их. Естественно, все пять свитков были идеальны. Уарвик осторожно положил волшебные свитки вниз, а затем посмотрел на лицо Линка и с беспокойством спросил, «Как вы себя чувствуете сегодня? Вы устали?» «Нет, я в порядке. Я совсем не чувствую усталости», — спокойно ответил Линк, покачав головой. «Значит, это хорошо. Но помните, что не нужно быть безрассудным и отдохнуть». Когда вы устали, никогда не заставляйте себя слишком сильно, повторил тот же совет Уарвик. Он все еще был потрясен, потеряв двух учеников. Я понял, ответил Линк с легкой улыбкой на лице. Производство пяти волшебных свитков было для него ничем. На самом деле, он произвел 15 сегодня, но он не хотел показывать все это Уарвику из-за страха вызвать волнение. На самом деле он потратил всего полтора часа, чтобы создать эти волшебные свитки. У него даже было полдня времени чтобы прочитать учебник после этого, а затем он долго работал над своей диссертацией, прежде чем выйти из комнаты. В общем, весь бизнес по производству волшебных свитков никак не повлиял на его учебу. На четвертый день Линк удвоил свои усилия и выпустил 20 магических свитков. Он провел целый день, работая над магическими свитками с меньшей защитной броней. Он стал настолько искусен в этом, что мог сделать это с закрытыми глазами и не совершить ни одной ошибки. Линк был перфекционист и он обращал внимание на каждую мелочь, независимо от того, что он делает, поэтому его волшебные свитки на самом деле становились все лучше и лучше по качеству. Когда пришло время представить свитки ранним вечером, Линк увидел, что Уарвик погряз во мраке. «Уарвик, что случилось?» — Линк спросил. «Все устали как собаки, и сегодня мы получили только 28 свитков. Я уверен, что мы будем производить все меньше и меньше каждый день. Если мы продолжим в том же духе, мы просто не не сможем выполнить эту задачу. Уарвик вяло ответил, когда его тело упало на стол. Сам Уарвик сегодня произвел только пять свитков. После трех дней напряжений, чтобы произвести как можно больше волшебных свитков, он был теперь выжат 
как Лимон. Теперь было очевидно, что он не может справиться с этим в одиночку, и что он должен сообщить Дереку и попросить его о помощи. Закончив свое предложение, он посмотрел на Линка и увидел, что он держит огромную кучу свитков. Это действительно. Уарлик был ошеломлен, он задавался вопросом, действительно ли свитки в руках Линка были волшебными свитками. Казалось, что сейчас свитков больше, чем вчера. Удача действительно была на моей стороне сегодня, и мне удалось создать семь волшебных свитков. Вот так, сказал Линк, улыбаясь, мягко положив свои волшебные свитки на стол у Арвика. Что? Семь свитков? Это невозможно. Воскликнул Уарвик, встряхиваясь от своей томной позиции. Семь волшебных свитков не были бы таким невероятным числом, если бы Линк был учеником мага высокого уровня. Но Линк был явно новичком с очень слабой маной и на самом деле только что научился готовить меньшую защитную броню магических свитков несколько дней назад. Как он мог создать семь волшебных свитков за день? Голос Уарвика был довольно громким, и многие ученики услышали его и начали собираться вокруг. Среди них был Мэтт которому за последние несколько дней удавалось производить только три волшебных свитка каждый день. «А как насчет качества волшебных свитков?» – спросил Мэтт который был по понятным причинам скептически настроен. Он был учеником мага среднего уровня, но в эти несколько дней ему не везло, что заставляло его все больше и больше беспокоиться. Даже три свитка в день заставляли его растягиваться почти до предела. Так как же новоприбывший, прибывший несколькими днями ранее, мог произвести более чем вдвое больше? Да, это ведь не бесполезные свитки, не так ли? Кто-то другой вмешался. В самом деле, семь волшебных свитков в день для всех учеников в зале, несомненно, впечатляет из всех учеников собравшихся там у Эрвик который произвел 8 волшебных свитков в первый день, был, вероятно, единственным, кто мог превзойти это число. Уарвик все еще молчал. Он развернул магический свиток Линка и начал изучать его. Как только волшебные свитки развернулись, ученики вокруг все сдерживали приглушенные крики удивления. Как волшебные свитки могут быть так приятны глазу? Почему поток маны на свитках так очаровывает меня? Это были мысли, проходящие через голову учеников после того, как были раскрыты волшебные свитки Линка. Они великолепны. Кто-то прошептал. В конце концов, все они были учениками мага, поэтому они знали высококачественный волшебный свиток, когда видели его. На самом деле, большинство из них могли судить о качестве волшебного свитка одним взглядом. Хотя это были просто меньшие защитные свитки магии брони уровня 0, они знали, что для того, чтобы произвести такие превосходные магические свитки, потребовалась огромная сила воли и талант. Внезапно ученики начали рассматривать Линка в новом свете. Они не могли не уважать его за то, что он совершил такой чудесный подвиг. Первоначально большинство учеников в башне магов считали Линка никем, чье существование было бесцельным. Но теперь их взгляды начали меняться. Затем Уарвик проверил второй магический свиток. Как только он развернул его, он увидел те же плавные магические руны, и тот же элегантный и гармоничный поток маны. Свиток дал наблюдателю чувство очарования, которое заставило их не желать опускать его или отводить от него взгляд. Повелитель света, какой чудесный волшебный свиток. Это так же красиво, как произведение искусства. Я не думаю, что когда-либо смогу заставить себя использовать его, прошептал один из учеников после долгого благодарного вздоха. Создание волшебного свитка было похоже на каллиграфию. Когда слово было хорошо написано, оно стало произведением искусства, которое можно было продать за много золотых монет. Но если одно и то же слово было написано плохо, то оно ничем не отличается от каракуль собаки, на которой никто не удосужился бы смотреть второй раз. Судя по реакции учеников, волшебные свитки Линка были произведениями искусства. После того, как Уарвик проверил волшебные свитки Линка один за другим, он обнаружил, что все семь без исключения были самого высокого качества. Толпа разразилась очередной волной восклицаний. Если бы только один или два из волшебных свитков были превосходны, то это все равно можно было бы рассматривать как результат не мой удачи. Но когда все семь были невероятными, это могло означать только то, что Линк был действительно талантлив. Сила его маны может быть жалостливо слаба, но отныне никто не может отрицать тот факт, что он был чрезвычайно одарен в производстве чудесных волшебных свитков. Линк был в магической башне Бейла более полугода, но сегодня был первый день, когда он был действительно признан другими учениками. Однако они не знали, что производство семи свитков в день было только началом. Глава 89. Первая лазейка в крепости. Несмотря на то, что Линк предоставлял по семь свитков в день, этого было все еще недостаточно. 
Чтобы заполнить пробел в 100 свитков, оставшись без выбора, Уарвик пошел постучаться в дверь волшебника Дерека. Кто там? Голос Дерека раздался из комнаты, как будто он немного нервничал. Как странно, может Дерек делает что-то, что он не хочет? Чтобы другие знали, Уарвик подумал, Дерг был довольно интровертирован и не имел большого таланта в магии. Таким образом, его не особо уважали среди учеников. Это я, Уарвик. Почему вы пришли сюда в этот безбожный час? Дерг явно был недоволен. Его шаги приближались, и дверь медленно открылась. Дерг стоял за дверью с раздраженным выражением. В тот момент... Когда дверь распахнулась, Уарвик почувствовал слабый запах с его чувствительным обонянием. Что это такое? Он немного пахнет серой и немного похож на канифоль. Есть даже небольшой намек на гниющую плоть. Это странно. Уарвик никогда не испытывал ничего подобного. Быстрее. Что вы хотите сказать? Дерек ворчал, ломая ход мыслей Уарвика. О, дело в том. Уарвик боялся говорить. Пробормотав несколько секунд, он заметил растущее раздражение Дерека и робко сказал. Сэр, возможно, мы не сможем завершить заказ вовремя. Как и ожидалось, это предложение заставило Дерека нахмуриться от раздражения. Что именно произошло? Я помню, у вас было 8, нет, с добавлением нового парня, 9 помощников. 800 свитков за 20 дней не должно быть сложно, я прав? Нет, у нас осталось только 7. Хэнсон и Монстер получили повреждение от отскока маны. Я получаю только 35 свитков в день. Сэр, я пишу по 5 свитков каждый день. Мы все сделали все возможное, но этого недостаточно. Нам все еще не хватает 100 свитков. Уарвик беспомощно развел руками. Дерек сразу взорвался, услышав это предложение. Черт возьми, вы идиоты. Как ты ожидаешь, что я найду для тебя дополнительную рабочую силу? В отделах зелья и низкоуровневого магического оборудования также не хватает людей. Вся академия делает все возможное чтобы выполнить заказ вовремя. Ты ожидаешь, что я лично помогу вам. Дерг был магом 2 го уровня, унизить себя, написав магические свитки 0 го уровня было просто шуткой. Он бы не принял этого. Кроме того, он не был искусен в написании волшебных свитков. Его компетентность в написании волшебных свитков, вероятно, была только уровнем высшего ученика магии. Но самое главное, он был занят зарабатыванием денег. Он изучал заклинание 3 го уровня и находился на заключительных этапах его реализации. Ему нужно было арендовать бассейн стихи, доступный только для лекторов. Арендная плата бассейна стихи составляла 100 золотых монет в час, и его эксперимент требовал трех часов использования. Обычно ему требовался месяц чтобы заработать 100 золотых монет. Это означает, что ему просто некогда ввязываться в этот бардак. Уарвик был явно встревожен и неправильно понят, он лихорадочно покачал головой. Нет, сэр, конечно, нет. Мне просто интересно, можем ли мы уменьшить количество свитков, которые нам нужно произвести, например, 700, нет, 750. Дерек категорически возражал. Приказ обсуждался и подтверждался между мастером и армией. У меня нет полномочий менять контракт, черт возьми, почему я должен иметь дело с этим? Дерек был в затруднительном положении. Как глава отдела магического оборудования среднего уровня в башне, если Уарвик ошибся, вина будет возложена на Дерека. Конечно, он не будет лишен должности менеджера. Однако это, вероятно, повлияет на его комиссию, которая отложит его эксперимент заклинания уровня 3 на неопределенный срок. Что мне делать? Мастер был ведет себя все более странно с каждым днем. Особенно тревожной была та часть, где мне было поручено добывать странные магические ресурсы. Господи, почему мне так не везет? Настроение Дерека было на абсолютном нуле. Размыслив некоторое время, Дерек не мог придумать никаких хороших альтернатив. Если бы он хотел облегчить свой прогресс в качестве волшебника, ему пришлось бы взять на себя часть веса. Оставшись без выбора, он сказал, я поспрашиваю вокруг других башен, есть ли у них дополнительные готовые свитки. Однако не рассчитывайте на меня в этом. Старайтесь писать больше и сокращайте разрыв, понимаете? Уарвик с благодарностью кивнул. Да, сэр, я определенно сделаю все, что смогу. Хорошо, теперь иди. Командовал Дерек. Однако реальность часто бывает суровой и жестокой. На второй день после сообщения о ситуации Дерек Уарвик приложил все усилия и написал шесть волшебных свитков. Вместе со свитками, собранными у других учеников, он получил всего 25 свитков. Линк был единственным, 
кто не представил свои свитки. А нет, все начинают чувствовать усталость и терять скорость. Уарвик подумал, если бы это продолжалось, разрыв увеличился бы до 200 или даже 300 свитков. Он даже думать об этом не хотел. Поскольку Уарвик чувствовал себя беспомощным, дверь в нижней части лестницы пунктуально открылась. Линк стоял у входа со стопкой свитков в руке. Глаза Уарвика расширились от восторга, и он бросился вперед. Линк, сколько ты написал сегодня? Не дожидаясь ответа, Уарвик начал считать. Раз, два, три, восемь, девять, десять. Я правильно посчитал. Уарвик потер глаза и снова посчитал. Как бы прост ни был подсчет, Уарвик просто не мог в это поверить. Всего два дня назад Линк писал всего пять свитков в день. А вчера он написал 7. Так вот, он писал 10. Это было удивительное увеличение в геометрической прогрессии. Разве он не будет отстранен от всей этой работы? Уарвик, наконец, подтвердил цифры после их подсчета еще раз. Он не мог не воскликнуть. Во имя Бога Света, Линк, вы действительно написали 10 свитков. Это невероятно. Это число отразилось в зале и привлекло внимание каждого ученика. Всеобщее внимание было немедленно захвачено и собрано к соединению. 10 свитков в день были рекордными магической башни в течение последних три лет. Думать, что кому-то удалось это сделать, было определенно шокирующим. Уарвик, быстро, проверь качество свитков. Если бы все свитки были успешными продуктами, Линк был бы слишком удивительным. Возможно, Линк не имел таланта в мане и был более интровертирован, но если бы он продолжал производить высококачественные магические свитки с такой тревожной скоростью, он определенно заработал бы свое место в высшей магической академии Восточной Бухты. Уарвик нервно сглотнул, когда начал обследование. Многие другие также выступили с предложениями о проведении инспекций. Неудивительно, что все 10 свитков были не только успешными, но и премиального качества. Штрихи были четко определены и округлены красиво с глянцевой отделкой. Вы не хотели бы отпустить его в тот момент, когда вы держали его в руках. Самым шокирующим было то, что 10 свитков выглядели точно так же, как будто они были напечатаны с использованием одного и того же трафарета. Линк, ты действительно невероятен. Уарвик с большим уважением относился к Линку от всего сердца. Он действительно чувствовал, что с точки зрения написания волшебного свитка Линк, несомненно, был лучшим среди всех учеников. Линк просто улыбнулся, как будто этим достижением незачем было гордиться. Если в свитках нет ничего плохого, я вернусь в свою комнату. Да, пожалуйста, отдохните, поспешно ответил Уарвик. У него было ощущение, что их шанс уложиться в сроки теперь полностью зависит от Линка. Линк продолжал производить выдающиеся работы на следующий день, представив 13 магических свитков. Он не только побил рекорд магической башни Билла, но и побил рекорд всей высшей магической академии Восточной Бухты, который составлял 12 магических свитков в день. Качество его работы, как обычно, было очень хорошим. Все ученики были в шоке. Новости разошлись очень быстро, и вскоре вся академия услышала о гении волшебного свитка в башне Мага Билла, который написал 13 премиальных волшебных свитков за день. На следующий день новость стала еще более абсурдной, 13 волшебных свитков стали 14, и в конечном итоге, 15 волшебных свитков последовательно каждый день. Линк был известен как монстр. За 10 дней Уарвик получил в общей сложности 420 волшебных свитков, из которых 120 волшебных свитков были написаны Линком. Остальные 6 учеников, включая его, внесли только 300. Вклад Линка был более чем в два раза больше работы обычного ученика. Кажется, что мы не только сокращаем разрыв, но и можем выполнить заказ в срок. Уарвик заранее рассчитал количество свитков и был в восторге. Только тогда дверь под лестницей снова скрипнула, и Линк вытащил толстую стопку волшебных свитков. Уарвик сразу бросил то, что делал, и бросился к нему, улыбаясь от уха до уха. «Позвольте мне взять их. Я купил для тебя вкусную еду из магической башни лектора Мойры. Пожалуйста, наслаждайся». Линк был теперь его заветным учеником. Он должен был относиться к нему с гостеприимством. «Спасибо тебе, Линк». Кивнул и впился взглядом в стол, подготовленный Уарвиком. К тому времени, как он закончил, Уарвик также закончил свой осмотр свитков. Каждый из них был по-прежнему высшего качества. «Я выйду на прогулку. Мне стало скучно сидеть слишком долго», — сказал Линк. Он хотел попробовать высший магический навык, который он разработал недавно, и ему нужно было совершить поездку в магическую башню Эрреры. «Да, пожалуйста, идите и расслабьтесь», — сказал Уарвик в необычно вежливом тоне. Дерек вошел в башню с болезненным выражением всего через три минуты после того, как Линк ушел. В тот момент, 
Когда он увидел Уарвика, он поспешно спросил, как продвигаются волшебные свитки. Как официальный маг, Берек никогда не смешивался с учениками. Следовательно, он совершенно не знал о новостях, циркулирующих среди них. Что еще более важно, он был чрезвычайно занят в эти несколько дней, пытаясь найти альтернативу проблеме нехватки волшебных свитков. Он был в городе речной бухты, пытаясь купить волшебные свитки за высокую цену и в то же время, генерируя денежные ресурсы для своего собственного эксперимента. Это сводило его с ума. Он сделал все возможное, но результаты были ограничены. На данный момент он получил только 20 волшебных свитков. Осталось всего 10 дней. Если бы он не смог найти другую альтернативу, ему пришлось бы самому переступить через свою гордость и заполнить пробелы. Он не ожидал, что его встретит ликующего Уарвика. «Сэр, у меня хорошие новости. Этот пробел был заполнен». «Что?» Берг был потрясен. «Разве вы не слышали?» В башне появился гений волшебного свитка, присоединился к разговору еще один ученик. «Гений?» Кто? Берг был еще более смущен. Глава 90. Теперь у меня есть шанс. Башня мага Бейла. Мало того, что ему удалось производить 15 волшебных свитков в день, но качество каждого свитка было таким же изысканным. Берг недоверчиво смотрел на магические свитки меньшей защитной брони, развернутые на столе перед ним. Даже миряне, не имеющие опыта в магии, почувствовали бы изысканную красоту этих волшебных свитков. В глазах Берка, как полноценного волшебника, одно слово пробежало через его разум – совершенство. Даже некачественные пустые свитки и обычные магические чернила, предоставленные башней магов, не могли скрыть элегантность серебря магической ауры, которую излучали магические руны на свитках. Аура волшебных свитков казалась такой же изящной и подвижной, как серебристая форель, которая плавала в озере, омываемом лунным светом, окутанная таинственной аурой магии. Берг не мог оторвать глаз от этих свитков. Временами они были настолько захватывающими, что это почти душило его. Эти возвышенные магические свитки слишком ценны, чтобы их касались грубые руки этих варварских солдат, думал Берг. Они должны быть обрамлены и проданы по высокой цене как произведение искусства вместо этого. Да, было бы гораздо более уместно продавать их как произведение искусства, а не как дешевое оружие. Но, возможно, даже этого было недостаточно для этих неземных волшебных свитков. Их единственными мелкими недостатками были пустые свитки низкого уровня и магические чернила, а также заклинания низкого уровня. Ничего нельзя было сделать с заклинанием низкого уровня, так как создатель этих волшебных свитков был только начинающим учеником мага. Однако он мог бы легко улучшить два других фактора. Молодые аристократы любят собирать магические предметы, а богатые купцы любят использовать их для украшения своих витрин. Если бы я продал их им, я уверен, что они могли бы принести, по крайней мере, 10 золотых монет каждый. У Дерека не хватало денег, поэтому ему пришлось выжать скудные предпринимательские таланты, которые у него были из отчаяния. На самом деле, он даже удивился из-за того, что смог придумать то, что он считал проницательной идеей. Малыш может производить 15 свитков в день, что означает, что ежедневный доход в 100 золотых обеспечен. Что касается ребенка, я уверен, он был бы счастлив с 10 золотых монет в день. Берг немного кашлянул и сказал Уарвику. Ну, я рад, что нет никаких явных проблем. Почему бы тебе не взять эти волшебные свитки? Я купил их в городе Риверков по высоте высокой цене. Хотя их здесь всего 20, я уверен, что они могли бы, по крайней мере, немного облегчить ваше бремя. Сколько стоили эти свитки? Поспешно спросил Уарвик. Опыт учил Уарвика, что Берг был очень скупым человеком, он никогда не будет тратить деньги на что-либо, что не принесет ему прибыли в конце. Но, к своему удивлению, Берг только махнул рукой и сказал, ты не должен платить мне за них на этот раз. Просто продолжайте свою тяжелую работу и завершите задачу. Большое спасибо за помощь, мистер Берг, сказал ошеломленный Уарвик, сердце которого наполнено благодарностью. Берг ответил кивком. 20 свитков на самом деле было не так много, но все же, это было эквивалентом усилий учеников среднего волшебника за 5 дней. Итак, теперь у них было 440 завершенных волшебных свитков. В оставшиеся 10 дней им нужно было только подготовить еще 360 волшебных свитков, что было уже не так много. Где Линк? Спросил Берг. Я хотел бы встретиться с ним. Он устал после подготовки волшебных свитков, поэтому вышел прогуляться, ответил Уарвик. Я понял. Когда он вернется, скажи ему чтобы пришел в мою комнату, сказал Берг. Хорошо, ответил Уарвик. Между тем, Линк не обращал внимания на то, 
как он был частью схемы Дерека. Хотя, честно говоря, он сознательно продемонстрировал свои таланты в магических свитках, потому что хотел привлечь внимание некоторых высокопоставленных магов в магической башне. Если бы он продолжал общаться с учениками низкого уровня, у него не было бы возможности исследовать Бейла или узнать его секреты. На самом деле, Линк тоже не выходил на простую прогулку, а вместо этого собирался в магическую башню Мойры. Он собирался туда под видом навещающего своего друга Илиарда, но по правде говоря, собирался провести магические эксперименты. После 10 дней подготовки волшебных свитков Линк получил немало преимуществ от устойчивого интенсивного внимания, необходимого в деятельности. Благодаря своему строгому перфекционизму он научился более точно контролировать свою ману. Если бы он мог сфокусировать свою ману на такой маленькой точке, как толщина пряди человеческих волос до этого, то теперь он настолько улучшился, что смог бы сфокусировать свою ману на такой же тонкой точке, как толщина паутины. Чем меньше точка, на которую он может сфокусировать свою ману, тем тоньше будет нить маны, которая будет использоваться для построения структур заклинаний. Это означало, что потребление маны для каждого процесса заклинаний также будет уменьшено и позволит создавать более сложные структуры заклинаний. Например, Линку теперь понадобилось всего 0,9 маны, чтобы выпустить стеклянный шар той же мощности, в то время как один свисток потреблял только 3-5 очка. Но это было не единственное полученное преимущество. Непрерывно производя магические свитки меньшей защитной брони, он был поражен вдохновением о том, как изменить структуру заклинания. После десятков изменений он, наконец, создал новую модификацию высшего магического навыка для заклинания и интегрировал ее в заклинание защитного барьера уровня 2. В результате он внес радикальные изменения в эти заклинания, а также улучшил их уровень. Оригинальный защитный барьер будет покрывать поверхность тела заклинателя слоем элементной магии, которая обеспечит некоторую защиту от магических атак заклинаний. Но после модификации, более мощное отталкивающее поле было добавлено поверх существующего барьера, что делает заклинателя невосприимчивым к физическим атакам. Тем не менее, Поскольку Линк провел большую часть своего времени в магической башне Бейла, это заклинание только бегало в его уме, и у него не было возможности проверить его. Хотя он проводил бесчисленные симуляции в своем уме, чтобы убедиться, что нет серьезных недостатков, недавно измененный защитный барьер теперь был обновлен до заклинания уровня 3. Это означало бы более высокий риск того, что серьезные аварии могут произойти даже при малейшем дисбалансе энергии. Линк не рискнул бы проверить его в своей комнате и подумал, что лучше всего сделать это в защитной среде элементного бассейна. Когда он вошел в магическую башню Мойры, или Арт уже был у двери, ожидая встречи с ним, его лицо загорелось в тот момент, когда он увидел Линка. «Линк, я не ожидал, что ты сможешь производить волшебные свитки так быстро. Я пробовал сам, но я никогда не мог превышать 10 свитков в день, но тебе удалось произвести 15. Это просто страшно», — сказал Илиард. «Думаю, у меня было много практики. Я не был таким быстрым, когда я только начал», — сказал Линк, смеясь. «Я уверен, что немного гениальности не повредило так же. Я имею в виду, я никогда не смог бы создать волшебные свитки, такие же возвышенные, как твои», — замел ли он лет. Илиард понимал, как трудно было создавать волшебные свитки, поэтому он знал, что здесь больше достижений Линка, чем слепой практики. Они оба болтали и смеялись, когда входили в башню. Это был первый раз, когда Линк был здесь, и он заметил, как интерьер этой башни мага был похож на Бейла, за исключением немного меньшего масштаба и с дополнительным воздухом сострадания и тепла по сравнению с холодной и конкурентной атмосферой в башне мага Бейла. Линк также заметил, как ученики здесь смеялись и улыбались, когда они болтали друг с другом, странное зрелище по сравнению с магической башней Бейла. Дойдя до зала, ученики повернулись к Илиарду и тепло поприветствовали его. «Мой принц, это твой друг?» Красивая ученица подошла к Илиарду и кокетливо наклонилась к нему, смотря на Линка любознательным взглядом. Несмотря на то, что все слышали новости о гении волшебного свитка в башне мага Бейла, мало кто знал, как он выглядел. «Елена, прекрати надоедать мне», — сказал Илиард, когда он оттолкнул девушку, выглядя несколько смущенным. Хотя его тон звучал холодно, Линк мог почувствовать оттенок вины в голосе Илиарда. Он знал тогда, что девушка Елена, должно быть, обвела его вокруг пальца. «Бедный Илиард, я думаю, красота несет в себе свои неприятности», — думал Линк с сарказмом. Линк перевел взгляд на Елену. Ей, казалось, было около 18 лет, 
и у нее были длинные светлые волосы. Она моргнула своими большими небесно-голубыми глазами, делая ее похожей на невинного ребенка. Но судя по силе ее маны, она уже должна быть ученицей мага высокого уровня. Это заставило ее казаться загадочной и искрометной. С первого взгляда Линка Елена казалась и невинной молодой девушкой, и талантливым магом. Но на второй взгляд он сразу же отбросил свое первое впечатление о ней. Он чувствовал, что она притворялась. Халат мага на ее теле плотно обтягивал линию талии, и она, казалось, потратила много времени и усилий на свою изысканную прическу. Наконец, было то, что повлияло на любопытство, которое она изобразила, когда она ходила вокруг Илиарда. Учитывая, как быстро она смогла познакомиться с Илиардом, казалось, что она, должно быть, поняла навязчивую преданность Илиарда обучению магии и использовала ее в своих интересах. Ее единственная вина заключалась в том, что она была еще совсем молода, поэтому ее неопытность сделала ее действия очевидными для пристального внимания Линка. Линк думал, что эту невинную девушку нельзя недооценивать. Елена, Елена, какое знакомое имя? Линк не мог даже пальцем пошевелить, вспоминая, где он слышал это имя раньше, хотя он чувствовал, что оно было очень знакомо. Затем Илиард повернулся к Линку, безмолвно попросив его разрешения, прежде чем он представит Линка всем в зале, которому Линк кивнул в знак согласия. Ему не нужно скрывать свою личность. Все, начал Илиард. Это Линк, гений волшебного свитка из башни Мага Билла. Вы все слышали о нем, не так ли? О, перед тем, как Илиард договорил, вздох разнесся по залу. Ученики все повернули глаза, чтобы посмотреть. Они исследовали Линка вдоль и поперек, стремясь выяснить, как выглядел гений. Однако вскоре ученики были разочарованы. Из-за значительно улучшенных условий жизни в Академии Линк на самом деле набрал некоторый вес и стал немного выше, но это ничего не сделало, чтобы улучшить его ужасно простой и ничем не примечательный внешний вид. «Я бы не отличил его от Адама», — сказал один ученик заниженным тоном. «У него очень слабая аура», — сказал другой. «Честно говоря, я не уверен» как его мана могла поддерживать в процессе подготовки 15 волшебных свитков. «Я думаю, слухи были преувеличены», — заключил один из них. «Нет, вы все ошибаетесь. Илиард — истинный гений, поэтому его друг также должен быть великим». Это была Елена. Ей удалось опровергнуть предыдущие высказывания одновременно лестно для Илиарда, не обижая при этом Линка. Все начали шумить после того, Илиард становился раздраженным. Он думал, что они все слишком бестактны и хотел сказать несколько слов в защиту Линка. «Илиард, у меня не так много времени, пошли», — сказал Линк Илиарду, который не мог ничего сказать. Линк действительно выскользнул из башни мага и только за два часа до того, как он должен вернуться. «Хорошо, следуй за мной». Илиард подошел к лестнице и Линк последовал за ним. Никого больше не было вокруг, как только они достигли второго этажа. «Расскажи мне об Елене. Вы оба кажетесь очень близкими друг к другу». «Так ты нашел себе девушку?» «Да», — шутил Линк. «О чем ты говоришь?» «Я никогда не думал о ней таким образом», — ответил Илиард с подозрительной улыбкой на лице. Но Елена хорошая девушка, она мне очень помогла, так что я... Хорошо, я понимаю, сказал Линк, кивнув головой. Казалось, что Елена действительно была хитрой лесой, которая идентифицировала слабость Элиарда. Догадливость в женщине не обязательно считалась плохим качеством, но это зависело от того, как она использовала эту силу. Линк не был уверен, что происходит именно между Элиардом и Еленой, поэтому он подумал, что лучше держаться подальше и не вмешиваться. Эти двое, наконец, достигли третьего этажа, где находился бассейн стихий. Роль бассейна стихий заключалась в том, чтобы контролировать масштаб и ограничивать силу магических заклинаний. Когда магические заклинания были брошены в зону бассейна стихий, даже заклинания высокого уровня будут иметь силу, эквивалентную силе заклинаний уровня 0. Это позволило магам проводить высокоэнергетические эксперименты, не беспокоясь о возникновении опасных аварий. В магической башне Эрреры было три бассейна стихий. Основной бассейн может содержать магические заклинания уровня 5 и ниже, в то время как другие два могут могут содержать магические заклинания уровня 3 и ниже. Один из небольших бассейнов стихий был открыт для учеников, и каждую неделю выделялось время, когда ученики могли использовать его бесплатно. У Илиарда был ключ к бассейну стихий. У Илиарда было 20 часов бесплатного использования бассейна стихий в неделю. Он никогда не использовал все время сам, поэтому Линк позаимствовал выделенное ему время, чтобы провести здесь свой эксперимент. Эксперимент который Линк имел в виду сегодня был относительно простым. Он использовал бассейн стихий только для того, 
чтобы быть очень осторожным, поэтому в конце концов Линк провел там только полчаса. Полчаса спустя, недавно измененное защитное заклинание Линка было полностью разработано. Новое заклинание резко отличалось от оригинального защитного барьера. После заклинания одежда Линка больше не была покрыта стеклянной пленкой а была окутана туманным светом. Свет простирался примерно на три фута от его тела. Элементарный барьер смешался в свете, и когда его видели издалека, он имел вид нечеткого белого хлопкового шара. «Я назову это Эдельвейс», — тогда, — подумал Линк. «Эдельвейс — элитное защитное заклинание три уровня расходманы. 25 очков. Время заклинания. 0,9 секунды эффекты. Эффективно сопротивляется как физическим, так и магическим атакам заклинаний. Примечание. Это Эдельвейс Линка. Когда он закончил тестирование нового заклинания, появилось довольно знакомое уведомление, содержащее два сообщения. Игрок Линк успешно создал новый уровень 2 высшего магического навыка. 10 амней очков были получены. Другая миссия связана с модернизацией. Игрок успешно освоил заклинание уровня 3 и продвинулся до уровня 3. 40 очков амни получены. Активирована миссия обновления 4 го уровня. Детали миссии. Овладейте заклинанием 4 го уровня и станьте магом 4 го уровня. Награды миссии. 70 очков амни. Теперь общее количество очков амни у Линка составляло 125 баллов и менее чем за 20 дней эффект недостаточной маны исчезнет. К тому времени его максимальная мана будет составлять 1480 очков, что означало, что он сможет снова использовать заклинание пламени уровня 4. Кроме того, у него даже был универсальный кристалл 5 го уровня, поэтому он, несомненно, скоро испытает экспоненциальный скачок в своей силе. Линк очень ждал этого с нетерпением. Покинув бассейн стихи, Линк попрощался с Илиардом и сразу же отправился обратно в башню магов Бейла. Как только он открыл входную дверь, Уарвик уже ждал его там. «Линк, Дерек хочет тебя видеть», — сказал Уарвик. «Теперь у меня есть шанс». Момент. Когда Линк этого ожидал, наступил. Глава 91. Лягушка в теплой воде. Комната Дерека была на втором этаже магической башни Бейла. Поскольку он был официальным магом, а также управлял продажами магического оборудования низкого и среднего уровня, он получил предпочтительное лечение. Первое, что привлекло внимание Линка, когда он вошел в комнату, была небольшая столовая площадью более 40 квадратных метров. На стороне столовой была книжная палка. Линк пригляделся поближе и заметил лишь несколько магических книг, в то время как остальные были просто такими предметами, как романы и антологии, которые не имели никакого значения для мага. Количество магических книг мага определило его статус. Судя по всему, Дерек не очень хорош в магии. Эти маги обычно были особенно одержимы деньгами, поскольку это могло потенциально помочь им повысить свой статус. Линк с первого взгляда знал, что Дерека легко обмануть. Вероятно, ему понадобилось всего несколько недель. С другой стороны столовой была еще одна полка, которая показывала волшебные ресурсы и ремесла. Внимание Линка привлек деревянный круглый предмет размером с кулак. На нем были маленькие темно-зеленые пятна. Это дремлющий лесной корень духа. Линк узнал его почти сразу. Он выглядел почти точно так же, как и описание предмета в игре, и, как предыдущий легендарный маг, Линк знал все игровые предметы, так же как свои пять пальцев. Лесной дух был типом магического существа, которое обладало как чертами растения, так и животного. Его корни обладали чрезвычайно высокими поглощающими способностями, и нужно было лишь закопать сферу, полить ее и наблюдать, как она вылупляется почти мгновенно. Существо с такими сильными жизненными силами, естественно, содержало много магической силы, что делало его хорошим ресурсом заклинаний. Дремлющий корень лесного духа считался заклинательным материалом среднего уровня и широко использовался во многих заклинаниях. Большинство из этих заклинаний были ботаническими по своей природе, однако одно из них попало в царство темной магии. Это было заклинание возрождения и, как следует из названия, это было заклинание, которое позволило пользователю достичь бессмертия. Однако такие заклинания перешли границы богов. Любой смертный, желавший бессмертия, считался павшим на темную сторону, так как добиться полного успеха было невозможно. Можно было бы достичь бессмертия, 
но определенно за счет других важных черт. Дерек отвечал за приобретение магических ресурсов для Билла. Этот дремлющий лесной дух мог использоваться только магами 4 го уровня и выше. Дерек был явно недостаточно силен, чтобы использовать его, поэтому он предназначался для Билла. Похоже, Билл уже перешел на темную сторону. Линд вздохнул. Причина одержимости Билла темной магией была проста. Билл боялся умереть ему уже не менее 60 лет. Единственный способ продлить его жизнь на неопределенный срок был только через темную магию. Дерек никогда не мог себе представить, что простой материал для заклинаний, помещенный на его полку, откроет столько информации. В его глазах Линд был его денежным деревом. Он тепло приветствовал Линка, приглашая в свою комнату с усмешкой «Проходите, займите место и почувствуйте вкус моего пламенеющего вина». Дерек не очень уважал Линка, поскольку он чувствовал, что Линку удалось войти в эту башню мага только через связи. В глубине души он даже ревновал. Однако на кону его золотые монеты – который Дерек положил на фасад и обработал Линка крайне хорошо. Линк сел и начал нервничать, когда он сделал глоток вина, прежде чем аккуратно спросил. «Сэр, вы звали меня?» Казалось бы, неловкое поведение Линка еще больше укрепило мужество Дерека. Он достал магический свиток меньших доспехов Линка и спросил, «Правильно ли я говорю, что вы написали это?» «Да, сэр», — кивнул Линк. «Это очень хорошо написано». Дерек говорил от всего сердца. Затем он продолжил. «Однако за такую удивительную работу вы получаете только одну серебряную монету в качестве комиссии. Это то же самое, что и обычные, или даже некачественные свитки. Это слишком несправедливо. Линк сознательно показал изменения в его глазах, но молчал. У Дерека определенно был мотив сказать ему это. Глядя на выражение лица Линка, Дерек усмехнулся и спросил. «Вы хотите сделать состояние от написания свитков?» «Сэр, что считается состоянием?» Линк нарочно отвечал поспешно и нетерпеливо. Дерек засмеялся. Реакция Линка была как зеркальное отражение его прежнего «я». Он поднял один палец. «Я дам вам одну золотую монету за каждый волшебный свиток, в 10 раз больше, чем вы сейчас зарабатываете. Если вы можете продолжать писать 15 в день, вы сможете зарабатывать 15 золотых монет каждый день. Это считается состоянием. Глаза Линка сияли от радости, и он восторженно кивнул. Конечно, что именно я должен сделать? Вам не нужно ничего делать дополнительно, просто продолжайте производить 15 волшебных свитков премиум качества каждый день. Из 15, которые вы производите, вы даете мне 7 из них, и я заменю их свитками которые я пишу. Дерг был готов подавить свою гордость и написать магические свитки уровня 0 ради получения дополнительного дохода. Кроме того, заказ не должен задерживаться. Я думаю, что это нормально. Линк подумал некоторое время, прежде чем согласиться. Дерг, очевидно, смотрел на рыночную стоимость своих свитков. Это сотрудничество свяжет и его, и Линка во взаимовыгодный контракт, первый шаг в формировании более тесных отношений и его открытие, чтобы больше исследовать мага Билла. Появились первые трещины. Линк знал, что день, когда он раскроет тайну Билла, был недалеко. Тогда я буду возвращаться. Благодарю вас, сэр. Линк чувствовал себя некомфортно. Помните, обычные свитки не должны быть изящно написаны. Эти наемники не смогут оценить это. Тем не менее, приложите больше усилий для тех волшебных свитков, которые вы даете мне. Берегите свое здоровье и не переутомляйтесь, заботливо напомнил Дерек. Да, сэр, я буду иметь это в виду. Линк покинул комнату Дерека. Дерек не мог не посмеяться после того, как Линк закрыл за собой дверь. Этот парень – сокровище. Его продвижение к магу Тригу уровня теперь полностью зависело от Линка. Это была тихая ночь. На следующий день Дерек доставил в комнату Линка стопку высококачественных чистых волшебных свитков и бутылку дорогих золотых чернил. Линк также добросовестно Совестно писал волшебные свитки в своей комнате и только вышел, когда прошло четыре дня. Линк сначала отправил обычные свитки у Арвику, прежде чем доставить высококачественные волшебные свитки в комнату Дерека. Дерек уже ждал его. Дверь открылась почти сразу после того, как он постучал. Дерек стоял за дверью с веселой и естественной улыбкой на лице. «Вы уже прибыли. Эти готовые свитки, наверное?» Дерек засмотрелся на стопку свитков который нес Линк. Да, сэр. Линк передал стопку свитков. Пожалуйста, отдохните, пока я их проверю. Дерек наспех принял их и начал проверять. Он осторожно открыл первый свиток и с трепетом посмотрел на произведение искусства, 
которое было перед ним, на толстой волшебной бумаге, окрашенной в естественный светло-зеленый оттенок, таинственный и гладкий золотой штрих, казалось, танцевал с элегантностью, из свитка также исходила гармоничная и чистая магическая аура. По бокам Линк педантично записывал разными, но точно изысканными узорами. Они выглядели естественно и идеально сочетались со штрихами посередине. Свиток ощущался взвешенным и эпичным. Этот свиток был почти идеальным. После тщательного наблюдения Дерек понял, что замысловатый узор на границе был не просто декоративным, а, по сути, индивидуальным заклинанием. Это было базовое стабильность стабилизирующие заклинание уровня 0. Это защитит свиток от любых повреждений, и эффекты будут длиться до тех пор, пока заклинание не распадется. Если бы этот свиток был куплен как коллекционный, заклинание могло бы значительно продлить его жизнь и позволить ему передаваться в течение многих поколений, чтобы стать семейной реликвией. Отлично, абсолютно идеально. Линк, ты действительно гений. Дерек не мог не воскликнуть. Сначала он боялся, что Линк не сможет выполнить его требования, но теперь он был полностью в своей тарелке. Эти свитки определенно могут быть проданы по высокой цене. Линк чувствовал себя неуютно и кивнул. Тогда я вернусь в свою комнату. Подождите, вот 8 золотых монет, ваша комиссия за свитки. Возьмите их. Дерек заплатил Линку авансом. Он уже был уверен, что свитки могут быть проданы по высокой цене. Линк получил золотые монеты и вышел из комнаты после вежливого поклона Дереку. Как наивно, Дерек был чрезвычайно доволен выступлением Линка. Он просто не знал, что Линк просто позволяет ему привыкнуть к удобству таких быстрых денег. Когда он привыкнет к этому экстравагантному образу жизни, который ему обеспечивали волшебные свитки, у него развилась бы зависимость от Линка. В настоящее время он словно лягушка в кастрюле с теплой водой, которая медленно доводится до кипения. Глава 92. Предложение, от которого невозможно отказаться 10 дней пролетели, как ветер, и Линк произвел 150 магических свитков защитной брони, из которых более половины было на имя Дерека. Также по графику были завершены военные заказы на 800 магических свитков. Уарвик наконец-то смог вздохнуть спокойно, и он был глубоко благодарен Линку. Уарвик также добился некоторого прогресса благодаря этому опыту. После 20 дней напряженной работы, растянувший собственный предел, создав огромное количество волшебных свитков, он пробил потолок своего прогресса и стал полноправным магом 1 го уровня. У него было два варианта после того, как он стал полноценным магом. Первый вариант заключался в том, чтобы стать независимым магом, который будет выходить и сражаться в битвах, в то время как второй заключался в том, чтобы продолжать оставаться в башне мага. Уарвик выбрал первый вариант. Таким образом, появилась вакансия в должности человека, курирующего изготовление магических свитков. Многие подмастерья соперничали за эту должность, поскольку у нее было много льгот и бонусов. Поскольку Дерек имел право назначать кого угодно на эту должность, рой учеников ждал у его ног, готовых сделать для него что угодно. Некоторые ученицы-женщины даже бросились к нему на руки и стали к нему особенно нежными. Это было время, когда Дерек чувствовал, что он был на вершине мира, опьяненный сладострастным вкусом власти. Однако на 12-й день Линк внезапно вошел в комнату Дерека и вручил ему 15 изысканных волшебных свитков. «Мистер Дерек, я хочу возглавить производство волшебного свитка», — прошептал он. Что? Дерек был встревожен. Это был первый раз, когда Линк выдвигал какие-либо особые требования. Его инстинкт говорил о том, чтобы отказать ему, потому что он обещал должность ученицы по имени Эвелин. По простой причине, что красивая девушка обещала быть его любовницей, и она даст ему все, что он хочет, когда и где он хочет. Его импульс отказать Линку был задержан внезапным осознанием того, что волшебные свитки Линка принесли ему состояние. Каждый день он привозил с собой в Спрингс-Сити волшебные свитки Линка и продавал их по цене 10 золотых монет каждый. Мало того, что они продают каждый день, но люди стекались к нему в поисках большего количества этих чудесных свитков. Волшебные свитки Линка оказались гораздо популярнее, чем он себе представлял. Более того, столица никогда не испытывала недостатка в богатых людях. За последние 10 дней Линк принес ему тысячи золотых монет дохода. Это была сумма денег, о которой он даже не смел мечтать в прошлом. Час в бассейне стихии его наставника стоил бесценную сумму в 100 золотых монет, но для него это больше не было проблемой, 
поскольку у него теперь были деньги. С помощью волшебных свитков Линка он зарабатывал почти 100 золотых монет в день, так что он мог позволить себе проводить полчаса в бассейне стихии каждый день. Из-за этого он быстро прогрессировал и теперь освоил заклинание уровня 2, большой огненный шар. Следовательно, теперь он был магом 3 уровня. В глазах магов ничто не имело первостепенного значения для навыков в магии. Как маг 3 уровня, его коллеги начали относиться к нему с гораздо большим уважением. Это дало Дереку гораздо больше удовлетворения, чем любая женщина могла принести ему от плотского удовольствия. «Не беспокойтесь об этом», — сказал Дерек, — «я решил назначить вас ответственным за производство волшебных свитков. Я объявлю об этом публично завтра». «Большое спасибо, мистер Дерек», — сказал Линк, подавая благоговейный тон. Затем он достал еще один волшебный свиток. «Недавно я освоил заклинание света уровня 0 и сделал небольшие изменения в его структуре» чтобы улучшить его эстетику. Таким образом, люди могут использовать заклинание как украшение. Я уверен, что магические свитки этого заклинания будут продаваться намного лучше, чем меньшие свитки защитной брони. Хотя Дерек не показал никаких признаков раздражения требованиям Линка только сейчас, он все еще хотел убедиться, что между ними нет никаких неприятностей. Волшебный свиток был подарком, который он приготовил Дереку, чтобы подсластить сделку. Но почему он просто не предложил подарок до того, как выдвинул свое требование? Потому что Линк хотел отправить сообщение. Он только представил новый волшебный свиток после того, как Дерек согласился назначить его на должность, которую желал Линк, намекая, что Линк отплатит ему за любую услугу, которую ему дали. Чем больше запросов Дерек сможет удовлетворить, тем больше подарков он получит. Дерек чувствовал, что Линк пытается передать сообщение, и он оставил плохой привкус во рту, хотя он был полон решимости не показывать этого, так как Линк имел преимущество в текущей ситуации. Итак, Дерек подавил нытье гнева, которое он испытывал, и продолжил разворачивать новый волшебный свиток Линка. Дерек был поражен, как только он открыл свиток, так как он столкнулся не только с простыми линиями магических рун, но и с лошадью, лошадью, вырезанной бесчисленными линиями текущей маны которая выглядела настолько реальной, что казалось, что она может выпрыгнуть из свитка в любой момент. Еще более поразительным было то, как тело лошади светилось, и сочетание света и тени сговорилось, чтобы сделать его трехмерным. Глаза лошади, казалось, ярко светились, они были точно идентичны глазам живого дышащего коня. «Что это такое?» – спросил ошеломленный Дерек. «Это лошадь», – сказал Линк. Но это также структура светового заклинания. Я сделал некоторые незначительные изменения, чтобы позволить ему отображать более впечатляющий и реалистичный контраст света и тени. Я также использовал заклинание сохранения магии, поэтому оно должно длиться не менее 50 лет, не исчезая. Также, как объяснил Линк, Дерек мог, наконец, разглядеть контуры светового заклинания в структуре лошади. Но это была далеко не обычная версия заклинания. Линк создал что-то настолько инновационное, что больше никто не сможет повторить. Дерек уже мог предсказать, насколько хорошо этот волшебник волшебный свиток будет принят в Спрингс Сити. Чудесно. Я не позволю этим волшебным свиткам расстаться с моими руками, не заплатив 20 золотых монет за каждый. Думал Дерек, полной решимости. Отсутствие предпринимательских навыков у Дерека было очевидно из этой идеи. Любой проницательный торговец будет знать, что эти свитки могут принести, по крайней мере, 100 золотых монет каждый. Конечно, Линк не раскрыл бы этот факт Дереку, даже если бы он мог услышать текущие мысли Дерека. Ведь изготовление волшебных свитков было для него просто способом приблизиться к Биллу. Даже если он хотел начать серьезно зарабатывать деньги, он бы сделал это сам, и определенно не доверял бы бы такому жмоту, как Дерек решать проблемы за него. «Я заплачу вам три золотые монеты за каждый такой волшебный свиток», сказал Дерек, указывая на свиток перед ним. Его предыдущая вражда к Линку полностью исчезла после того, как он увидел эти волшебные свитки. «Спасибо, мистер Дерек», — ответил Линк, не забыв изобразить радость. Когда Линк покинул комнату, Дерек потерялся в своей череде мыслей. Теперь он понял, что Линк — больше, чем просто ученик мага. У него было смутное чувство, что он попадает в ловушку установленную Линком. Но проблема была в том, что он чувствовал, что ловушка была настолько заманчивой, что он сам не хотел бежать, так как она была наполнена золотыми монетами. Экстаз, который он испытывал от обладания горой золотых монет, которые он мог потратить и растратить, однако он хотел, 
чтобы он не отпустил это легко, даже если это означало, что он был пойман в чью-то ловушку. Этот проклятый ребенок, он держит меня в своих руках, проревел Дерек. Затем он встал и вышел из комнаты, чтобы найти Эмили. Ему пришлось ублажить свою новую возлюбленную. Хотя он не мог выполнить свое обещание данное ей, он знал, что единственная причина, по которой она хотела получить эту должность, заключалась в том, что ее привлекали многие льготы, которые были бы у нее. И теперь, когда у него не было недостатка в золотых монетах, он был уверен, что она не будет злиться на него долго. То, что я должен давать, чтобы иметь это красивое тело, все это я делаю для себя, думал Дерек, который теперь потерялся в своих похотливых фантазиях. Он так хотел встретиться со своей возлюбленной, что не заметил, как Линк наблюдал за каждым его движением в углу. Значит, теперь он смирился со своей судьбой. Линк может легко прочитать мысли Дерека, просто наблюдая за его действиями. Дерек был похож на лягушку, которая застряла в горшке с холодной водой, в которой он так медленно увеличивал температуру, что не заметил никаких изменений в его окружении, пока не стало слишком поздно. Образно говоря, Дерек теперь был вареной лягушкой, больше не был угрозой или даже небольшим препятствием для Линка. Затем Линк вернулся в свою маленькую комнату. Он не готовил никаких волшебных свитков и не читал никаких книг. Вместо этого он начал работать над своей диссертацией. Теории в тезисе Линка были основой его модификации заклинания Эдельвейс, которое он считал большим успехом. Это заставило Линка осознать огромный потенциал его незавершенной диссертации, поэтому он стал более мотивированным, чтобы работать над ней сейчас. Сегодня для него был весьма продуктивный день. У него было много вдохновений для новых способов продвижения своего потока отчислений. Он интенсивно работал целый час, прежде чем почувствовал себя истощенным и неспособным сосредоточиться. Линк не видел смысла напрягаться дальше, поэтому он положил перо и взял учебник. Заклинания Триго уровня все еще были недостаточно сильны для него. Линк предвидел день, когда ослабление эффектов маны утихнут, а его мана достигнет 1480 очков, достаточно, чтобы наложить заклинание 5 уровня. Тем не менее, качество заклинаний, приобретенных в игровой системе, было слишком низким. Мало того, что их сила разочаровывала, скорость заклинания была слишком медленной, что сделало их совершенно бесполезными в битвах. Если это не было абсолютно необходимо, Линк не будет тратить больше своих очков а мне на покупку новых заклинаний из игровой системы. Отныне он будет учиться и осваивать заклинания своими силами. Изучение магии было сложным делом. В теории все более запутано и неприступно, тем медленно Линку пришлось проходить через каждую точку и каждый факт. Тем не менее, его прогресс был медленным, но устойчивым. Время шло, и теперь была глубокая ночь. Но в небольшом пространстве под узкой лестницей в башне мага Бейла молодой маг все еще кропотливо работал. Между тем, Дерек все еще был занят, дурачись со своей новой возлюбленной. Гениальный маг Илиард уже лег спать после долгого дня, а Ангел Иррера была в своей собственной башне мага, наслаждаясь моментом тихого одиночества когда она подтягивала сладкое вино дракона, импортированное с юга. В городе рая удовольствий под названием Малинда в Южной Конфедерации Свободной Торговли, темноволосая девушка внезапно взглянула на ночное небо. В море ярких мерцающих звезд, ослепительный метеор пронесся по небу. «Как у тебя дела сейчас, Линк?» – пробормотала прекрасная принцесса демона в холодный воздух. Порыв ветра пронесся мимо нее, и девушка подняла капюшон, чтобы прикрыть лицо, когда она быстро ускользнула в темноту. Позади, преследователи пытались выследить ее. Глава 93. Дайте мне 10 дней на следующее утро. Дерек объявил, что Линд будет отвечать за производство волшебных свитков с радостным взглядом на лице. Он поднялся немного выше в ранге с тех пор, как он официально стал магом Тригу уровня. Линк также проявил свой талант в написании волшебных свитков. Даже Арвик, который собирался покинуть магическую башню, также предложил назначить Линка своим преемником. Поэтому даже с некоторыми возражениями на земле назначение было относительно плавным. Затем Уарвик передал все свои обязанности Линку. Когда Уарвик объяснил обязанности, Линк понял два преимущества, которые он получит. Первым был список контактов которые он получит. Он мог бы напрямую связываться с торговцами волшебными свитками, не проходя через третью сторону. Это было бы чрезвычайно полезно в его будущих планах заработать больше золотых монет. Во-вторых, он будет отвечать за покупку сырья при создании волшебных свитков. Это включало в себя всю башню мага, начиная от основных до высококачественных материалов. Официальные маги обычно были слишком гордыми, 
Чтобы заниматься такими делами, следовательно, они часто позволяют доверенным магам более низкого статуса обрабатывать работу. Из этих списков Линк может получить много информации о башне мага. После того, как Уарвик закончил с объяснением, Линк сел и начал рассматривать предыдущие покупки башни мага. Они были записаны в толстую тетрадь. Он просмотрел страницы и нашел то, что искал в течение нескольких минут. Уарвик купил 30 каш заменителей из коровьей и кожи в общей сложности три раза за последние 50 дней. Этот вид кожи использовался только при создании магических свитков уровня 5 и выше. Тем не менее, количество кожи коровы Тарик, которую покупала башня мага, было далеко не нормальным. Высокоуровневые магические свитки требовали огромного количества магической силы и были чрезвычайно трудны в производстве. Маг 6 уровня мог создать только один свиток в месяц. Таким образом, нет необходимости приобретать 30 из них каждый месяц. Если бы они действительно использовались для создания магических свитков, в башне мага Бейла было бы безумное количество магических свитков высокого уровня. Однако Бейлу явно не хватило сил и времени на создание этих свитков. Тогда почему Бейл заказал столько коровьей кожи? Уарвик мог быть невежественным. Но Линк был уверен, что он знает, что происходит. Производство кожи коровы Тарик происходило на равнинах на западе. Кожа пришла от магического зверя, обитающего в этом районе. Он был назван коровьей кожей только из-за ее внешнего вида, и на самом деле не имел никакой связи с коровами. Эти магические звери были близки к воде и были устойчивы как к засухам, так и к наводнениям. Их кожа главным образом была использована для того, чтобы создать высокомарочную бумагу свитка, Хотя некоторое вещество смогло также быть извлечено из их кожи. Однако последнее не было известно многим и использовалось редко. Это вещество было известно как клей смерти. Оно широко было использовано в магии нежити для того, чтобы склеить различные части тела. Несмотря на то, что кожа коровы Тарик уже была обработана алхимией, клей смерти все еще мог быть извлечен из нее. Он мог только определить, что Бейл экспериментировал с темной магией, когда увидел дремлющий корень лесного духа в комнате Дерека. Тем не менее, с помощью этих доказательств, он мог сузить его еще больше, чтобы определить, что это была магия нежити, с которой экспериментировал Билл. Билл, ты действительно хочешь достичь бессмертия? Какой идиот? Линк осторожно закрыл книгу и усмехнулся. Единственный способ стать бессмертным, стать богом. Любой другой путь неизбежно приведет к уничтожению души. Это было, если только война между темным и светлым не закончилась в пользу темной стороны, и мир не попал под контроль темных богов. Только тогда у некромантов будет шанс выделиться. У Билла явно не было времени ждать до тех пор. Он также не мог сказать, что ждет его в будущем. Думать, что он бросит все и пойдет по пути тьмы, тем более пытаться замести следы такой детской тактикой. Как глупо. Линк прибрал свой стол, прежде чем сообщить Мэтту. Я выйду на час. Понял, ответил Мэтт. Ведь они не были рабами и имели право свободно передвигаться по академии. Линк был осторожен. Чтобы не вызывать подозрений, он сначала принес тетрадь в свою комнату и спрятал ее в своем объемном кулоне. Затем он вышел из башни мага голыми руками и сделал несколько раундов вокруг общей площади, прежде чем остановиться прямо перед башней мага Эрреры. Через 10 минут его навестили. Я нашел доказательства. Линк не терял времени и достал блокнот, который он прятал в своей размерной подвеске. Эррера просмотрела блокнот и спросила. Он выглядит совершенно нормально, за исключением чрезмерной покупки высококачественного сырья для свитков. Что это означает? В глазах обычного мага магия нежити была запрещена, нельзя было даже контактировать с ней, тем более экспериментировать над чем-то настолько опасным. Несмотря на то, что знать своего врага, несомненно, было хорошей тактикой, соблазн магии нежити слишком силен. Особенно это касалось тех могущественных, но старых магов, которым было трудно устоять перед соблазном бессмертия. Маги, таким образом, должны были полностью запретить использование этой магии. Хотя Эррера была пробужденным ангелом света, ее знание магии все еще ограничивалось тем, чему она научилась во время своего пребывания в мире смертных. Она, следовательно, не имела никаких знаний о некроманте и не имела ни малейшего представления об альтернативном использовании натуральной кожи Трик. Это может быть причиной, почему Билл был настолько смелым в покупке покупки волшебного сырья для нежити. Линк указал на покупки кожи коровы Тарик в блокноте и сказал, это проблема, что насчет этого, что такого особенного? Эрера спросила. Ее глаза зациклились на Линке, озадаченные тем, 
Какие проблемы Линк мог бы найти? Линк был ошарашен. Основываясь на своих знаниях, он не должен ничего знать о магии нежити. Тот факт, что он знал о такой информации, имел только одно объяснение, и это было то, что он когда-то читал книгу темной магии. Это было абсолютно недопустимо. Линк сразу придумал. Он спокойно объяснил особое использование кожи коровы Тарик, клей смерти и тот факт, что клей может быть извлечен из кожи даже после того, как он был обработан. Он был очень подробен. Как и ожидалось, Эррера спросила, как вы узнали об этом. Бог Света сказал мне об этом. Линк вынул козырь из рукава. Понятно. Эррера купилась на эту сомнительную историю. Если бы это был любой другой маг, Линк был бы вычислен прямо на месте. В конце концов, кто поверит такой недоверчивой истории о Боге, дарующем знания мирянину. Тем не менее, Эррера была ангелом света, и она твердо верила, что Линк является избранным. Не было ничего шокирующего для божественного просветления, чтобы спуститься к избранному. Эррера все еще была обеспокоена. Но я не могу сообщить об этом мастеру Энтони. Он знает, что у меня нет знаний о темной магии и сразу же заподозрит вас. Он не верит в божественное просветление. У Линка была идея. Это легко. Вы можете просто противостоять Биллу и раскрыть его секреты. После чего он будет взволнован, что приведет к большему количеству ошибок и, в конечном итоге, появится убедительное доказательство его эксперимента с темной магией. Единственным не Недостатком этого плана были его риски. Был большой шанс, что Билл может заставить нас замолчать ради успеха своих экспериментов. Эррера просто рассмеялась. Убить меня – это невозможно. Мой магический уровень может быть ниже, но он определенно не моего статуса. Уровень мага обычно был с щепоткой соли в бою. Если маг уровня 1 мог достаточно быстро произносить свои заклинания и имел хорошую боевую осведомленность, он мог легко пробить сердце могущественного мага заклинанием ледяной шип уровня 1. Если Эррера была так уверена в себе, то у нее в руках должен быть козырь высшего магического мастерства. Так что вы думаете? Линк спросил. Время непроницаемо, я улажу все сейчас, согласилась Эррера и схватила свой сапфировый посох, готовый противостоять Биллу. Подождите минутку, сказал Линк. Есть проблема? Мы можем подождать еще 10 дней? Линк озвучил странную просьбу. Почему? Эррера была смущена. Я вылечусь от своего ослабленного состояния через 5 дней, и мне нужно еще 5 дней чтобы полностью пополнить свою энергию. К тому времени у меня будет достаточно сил, чтобы помочь вам в битве. Кроме того, мы можем найти новые доказательства в ближайшие несколько дней. Что вы думаете об этом? Несмотря на то, что Эррера была уверена, она все еще посягала на чужую территорию. Было безопаснее путешествовать с надежным помощником. Эррера на мгновение подумала и кивнула. Хорошо, 10 дней. Эррера не была импульсивным человеком. Она провела свое исследование фона Линка и знала, что он был могущественным магом в битве. Она была бы намного увереннее с ним. Глава 94. Черная магия не повод для смеха. Покинув магическую башню Эрреры, Линк обошел территорию вдохновляющего двора Брайанта, показывая, что он, похоже, просто прогуливается, как и всегда. Затем он вернулся в магическую башню Билла, как обычно. Но когда он вошел в башню, он обнаружил, что в атмосфере в зале было что-то другое. Было жутко тихо, даже привычного шума не хватало. Но Линк оглянулся и увидел, что большинство учеников были там, так что именно происходило. Почему было так тихо? Затем Линк более тщательно просканировал зал и нашел причину аномальной тишины. Прямо рядом с полукруглой книжной полкой был седой старик, одетый в зеленую мантию. Лицо старика было полно морщин, его тело было очень худым, и ему должно было быть не менее 70 лет. Мана в его теле колебалась очень сдержанно, что делало его не очень сильным, и все же Дерек и Дарлис, которые стояли рядом со стариком, выглядели особенно почтительными, когда они обращались к нему. Это должно быть Макбил. Это был первый раз, когда Линк увидел опального мага с момента поступления в магическую академию Восточной Бухты. Он выглядел намного старше, чем в игре. На самом деле, он даже казался слабым и тщедушным. Его единственными выдающимися чертами были его глаза, которые были темно-синими, и они излучали таинственную ауру, которая казалась способной непреднамеренно вселять ужас в более слабую душу. Это означало, что старик обладал огромной силой в этой оболочке хрупкого тела. Его тело может быть старым, но его магия, очевидно, все еще была на своем месте. Билл был окружен учениками многих магов, 
которые задавали вопросы официальному наставнику всех учеников в этой магической башне. На его лице была добрая улыбка, и он терпеливо отвечал на их вопросы. Линк поспешил вернуться в свою комнату, прежде чем кто-то заметил его. Оказавшись в своей комнате, он быстро положил запись покупок блокнота на тумбочку. Узнав, что Линк тайно вынес блокнот из башни, Билл наверняка заподозрит Линка, и это будет катастрофой. Буквально через минуту кто-то постучал в его дверь. «Линк, выходи! Репетитор хочет тебя видеть!» Это был голос Дерека. Линк был поражен, но ему удалось быстро восстановить самообладание. «Я выйду через некоторое время!» — ответил Линк громким и ясным голосом. Когда он открыл дверь, Линк увидел, как каждая пара глаз в зале повернулась к нему. Многие из этих глаз передали признаки восхищения, а некоторые — ревности и зависти. Но было одно резкое исключение — главный ученик Билла, Дарлис, который стоял прямо рядом со своим наставником. Его глаза пристально смотрели на Линка с явным выражением недоверия. Линк нашел это любопытным, поскольку он ясно помнил, что он немного взаимодействовал с главным учеником, и все же Дарлис, казалось, был необъяснимо обижен на него, как будто они были заклятыми врагами. Тогда я буду более осторожен с ним. Линк подумал, что сейчас не время размышлять над такими пустяками. Билл тоже наблюдал за ним, он очень интересовался молодым учеником. Когда Линк подошел к нему, Билл встретил его дружелюбно. «Молодой человек, я видел ваши волшебные свитки», — сказал Билл, — «они действительно замечательные. Для меня большая честь иметь такого талантливого молодого человека» как моего ученика в преклонном возрасте. Если вы хотите, вы можете остаться моим учеником в этой башне, как только станете полноправным магом. Как только эти слова слетели с губ Билла, весь зал вспыхнул вздохами и подавил бормотание. Теперь никто не восхищался Линком. Все стали завидовать счастливому новому ученику, некоторые даже были возмущены Линком в этот момент. Билл пользовался высокой репутацией в королевстве Нортон. Он был широко уважаем как ветеран-мастер маг среди магов в королевстве. Хотя эти ученики изучали магию в башне Билла, на самом деле они никогда не учились у самого Билла. И все же, кто бы мог подумать, что этот новенький Линк вдруг будет замечен репетитором и даже будет приглашен остаться после того, как станет полноценным магом таким человеком. Некоторые ученики сочли это просто неприемлемым и несправедливым. Что усугубило этот вопрос, так это то, что сила маны самого Линка была настолько низкой. Если бы он был принят наставником из-за его силы, они бы уступили решению. Но все, что Линк мог сделать, только создавать красивые волшебные свитки. Если бы врожденная мана Линка была недостаточно высока, в то время как он мог бы стать полноценным магом, он никогда не смог бы подняться выше уровня. 2. Что впечатляет производить красивые магические свитки, когда он застрял на уровне 2 мага? Почему бы Билл заметил такого слабака? Тем не менее, никто из учеников не осмеливался выразить свое недовольство. В конце концов, это была магическая башня Билла, поэтому его слова были законом. Ни у кого не хватило смелости оспорить решение Билла. Даже сам Линд был шокирован объявлением Билла. Он никогда не думал, что такое случится. Когда он посмотрел, его глаза встретились с уникальной Парой глаз Билла. Несколько мгновений оба смотрели друг другу в глаза. Глаза Линка были глубокими и непроницаемыми, в то время как глаза Билла естественно излучали достойную ауру. В тот короткий момент, когда у них был зрительный контакт, их различные духовные силы случайно столкнулись. Через несколько секунд Линк опустил глаза и с радостным выражением сказал «Спасибо, учитель». Билл невольно моргнул, и его брови были слегка приподняты. Он решил принять молодого ученика своим учеником, потому что был впечатлен его необыкновенными волшебными свитками. По сравнению с другими учениками, мастерство Линка в создании волшебных свитков было действительно впечатляющим. Однако, то, что на самом деле поймали глаза Билла, был властный контроль Линка над Маной, особенно услышав, как Линк может заниматься такой активной деятельностью, как производить магические свитки на протяжении многих дней подряд. Способность неустанно производить магические свитки в течение многих дней подряд доказывала, что Линк обладает могучей душой, и это было одним из существенных качеств великого мага. Слабая Мана Линка вовсе не была проблемой, потому что он был еще очень молод. Билл верил, что в будущем в его врожденной мане произойдет большое развитие. На протяжении всей истории было множество великих талантов, которые поздно раскрывались, поэтому случай, как у Линка, не был необычным. Хотя это правда, что старик начал углубляться в темное искусство черной магии, его первоначальное намерение состояло только в том, 
чтобы продлить свою собственную жизнь. Билл вовсе не был злым человеком. Когда он нашел способ гарантировать себе прекрасную загробную жизнь, он, естественно, был в восторге и хотел узнать, как именно он может ее достичь. Однако, посмотрев в темные глаза Линка, Билл не мог не чувствовать себя немного нервным. Теперь он был уверен, что душа Линка очень сильна, но в этом кратком взаимодействии он обнаружил, что душа Линка может быть настолько сильна, что даже он может быть перегружен ее огромной силой. Просто не имело смысла, как такая могущественная душа могла обладать таким слабым уровнем маны. Биллу приходилось удовлетворять свое любопытство, поэтому он внимательно наблюдал за Линком снова и снова. Тем не менее, Линк никогда не проявлял той же жестокой силы, что и раньше, и теперь он был просто обычным благоговейным учеником, независимо от того, сколько раз Бил его осматривал. Мне просто кажется, Бил задумался. В прошлом Бил не позволял таким тривиальным мыслям задерживаться в его голове. Он не стал бы смотреть на это второй раз и полностью забыл бы об этом за считанные секунды. Но это были более простые времена, когда ему нечего было скрывать. Он не мог позволить себе быть таким беззаботным сейчас, потому что его мучила совесть. Он скрывал ужасную тайну, которую не мог никому позволить узнать. Поэтому любые мельчайшие детали, которые были неуместны, вызвали бы подозрения в наши дни. «Я был слишком безрассуден сейчас», — подумал Билл. «Я должен был более тщательно проверить прошлое ученика, прежде чем принимать поспешные решения». Из-за непослушных сомнений в уме Билла, вызванных его темными секретами, его готовность принять Линка в качестве своего нового ученика была разрезана пополам. Билл не понимал, что... Хотя он окунул свои пальцы в черную магию с первоначальным намерением продлить свою жизнь, коварная природа черной магии не была поводом для смеха. Она вселила в сердце Билла трех коварных демонов. Постоянные сомнения, страх разоблачения и вечную жадность. Под усилиями этих трех демонов, качества, которыми он обладал в царстве света, быстро рухнули, не осознавая этого. Затем Билл, казалось, забыл, что он только что сказал. Его отношение к Линку резко изменилось, и он перестал говорить с ним полностью. Он пробыл в зале еще какое-то время, ничего не делая и не говоря. Через некоторое время он вдруг повернулся к Дарлису, одному из его наиболее доверенных учеников, и сказал, «Я устал, давай вернемся наверх. Когда вы будете свободны позже, скажите Линку, чтобы он вышел из своей комнаты и организуйте для него проживание в новой комнате на втором этаже. Да, учитель, почтительно ответил Дарвис. Затем Билл встал, и Дарвис поспешно шагнул вперед, чтобы поддержать тело своего наставника. Затем они направились к лестнице и поднялись на вершину башни мага. Дарвис, что ты думаешь о Линке? Спросил Билл внезапно. Они достигли третьего этажа, и никого больше не было рядом. Я мало что о нем знаю, ответил Дарвис. Раньше он был очень тихим, и его прогресс Грезс был средним. Если бы не военный приказ насчет волшебных свитков, я бы не знал, что у него был такой большой талант к волшебным свиткам. Я слышал, Дерг близок к нему, так что он должен знать больше о Линке, чем я. Дарвис дал очень объективный ответ на этот вопрос, и он постарался не смешивать ни одно из своих личных чувств. Но Бейл хорошо знал своего ученика. Когда он услышал тон Дарвиса, когда он говорил о Линке, его лицо стало хмурым. «Значит, он тебе не нравится?» «Да?» — спросил мастер маг. Глава 95. Угрозы со стороны главного ученика башня магов Билла. Дарвис посмотрел на землю и покачал головой. «Нет, Линк — исключительный ученик, это просто слишком неожиданно». «Мастер, я не знаю». Как объяснить это чувство внезапности? Это почти как если бы это было намеренно спланировано. Преднамеренно? Планировали? Эти два слова вселили страх в сердце Билла. Многие образы мелькали в его голове. Может быть, кто-то раскрыл мой секрет. Линк был рекомендован моим старым другом герцогом Абелем. Не должно быть проблем, но шестое чувство Дарвиса всегда было точным. Если он почувствовал, что что-то не так, велика вероятность, что он был прав. После нескольких минут молчания Билл сказал, поскольку я решил решил взять Линка в качестве своего ученика, я имею право лучше понять его происхождение. Помогите мне сделать некоторые исследования и сообщить мне как можно скорее. Да, сэр, кивнул Дарвис, если действительно есть проблема, что мне делать? Билл послушал и покачал головой. Доложи мне, прежде чем что-нибудь сделаешь, не действуя прометчиво. Затем Дарвис проводил Билла обратно в свою комнату и немедленно вернулся на первый этаж, 
чтобы найти Линка. Пойдем, я отведу тебя в твою новую комнату. Дарлис был холоден по отношению к Линку. Окей. Линк кивнул и пошел позади. Под завистливыми взглядами всех других учеников мага они оба поднялись по закрученной лестнице и остановились перед самым дальним помещением на втором этаже. Дарлис не сразу открыл дверь. А вместо этого стоял перед дверью и смотрел на Линка. Линк, в этом мире много секретов, но мы не должны знать их все, особенно те, которые не причинят вреда другим, я прав. Линк был шокирован осведомленностью Дарлиса из-за его скрытных действий, но он все-таки сумел сохранить хладнокровие. Он ответил смущенным тоном. «Сэр, я не понимаю, о чем вы говорите». Дарлис ухмыльнулся и понизил голос. «Вы точно знаете, о чем я говорю. Я знаю, что блокнот...» который используется для записи покупок сырья для волшебных свитков, отсутствует. После расспросов, я понимаю, что именно вы отвечаете за его безопасность. Я также знаю, что вы получили эту должность в обмен на написание волшебных свитков для Дерека. У вас, вероятно, есть мотив, идя на такие средства, чтобы получить то, что вы хотите. Вы, должно быть, расследуете дело моего хозяина, и мне следует предположить, что вы уже нашли какие-то улики. Линк посмотрел на Дарлиса, явно в растерянности и в недоумении. Когда Линк нашел улики в блокноте, он насмехался над тем, что Бейл не смог замести следы. Таким образом, чувствительность и точность обвинений Дарлиса были тем, чего он не ожидал. Линк выглядел так, будто застыл во времени. «Пожалуйста, отпустите это. Мой господин не пал, и он никогда не причинит вреда другим». Дарлис пристально смотрел на Линка с легким убийственным намерением. Он был готов вступить в бой, если Линк откажется. Реальная причина, по которой Дарлис смог точно определить намерение Линка, была чисто случайной. Линк был исключительно хорош среди учеников и привлек его внимание некоторое время назад. Дарлис наблюдал за ним с большим интересом. Однако последовательная исключительная производительность Линка превратила его любопытство в бдительность. Это было особенно так после того, как Линк стал ответственным за производство волшебных свитков. Дарлис был полностью осведомлен об эксперименте Билла с черной магией. Он был, по сути, компетентным помощником своего хозяина. Билл старел и не имел такой силы, как раньше. Когда он был полностью сосредоточен на своих исследованиях, он часто не мог скрыть следы своих предприятий в области черной магии. С другой стороны, Дарлис был молод и бдителен. Он прекрасно знал, что в блокноте определенно есть доказательства экспериментов его хозяина. Если кто-то проявит интерес к содержимому этой записной книжки, велика вероятность, что он был здесь чтобы исследовать его хозяина. Дарлис был только удивлен, что человек, которому поручили такую опасную миссию, был такого нежного возраста и почти не имел магических сил. В то время как Дарлис разбирался со своими мыслями, Линк также выяснил эпизоды, которые могли вызвать подозрение Дарлиса. Дарлис, возможно, был прав в своих намерениях, однако ему не хватало конкретных доказательств, чтобы доказать это, до этого его версию можно было отклонить только как гипотезу. Это также означало, что взгляды Дарлиса все еще могут быть легко изменены тем, что он видел и чувствовал. Линк решил остаться верным своему первоначальному заявлению. «Сэр Дарлис, я все еще не понимаю. Я искренне надеюсь на это. Я была сиротой, и мастер Билл был человеком, который вырастил меня ребенком и научил меня магии. Он для меня как отец. Любой, кто попытается навредить моему господину, должен будет сначала перешагнуть через мой труп». Дарлис был чрезвычайно уверен, что Линк был шпионом. Дарлис вызвал свой светло-зеленый рунический посох, и теплое свечение окутало кончик его посоха. Вскоре коридоры дрожали и искажались. Казалось, что они были в разгаре жары. Это была сила мага 4 уровня. Если бы ученик обычного волшебника был свидетелем этой сцены, он был бы окаменевшим от страха. Однако у Линка было слишком много боевого опыта, чтобы эта тактика была эффективной. Он знал, например, что не может позволить этому противостоянию перерасти в тотальную битву. Было бы лучше, если бы увлечение искусством черной магии мастера мага, такого как Билла, было бы улажено тихо. Линк, таким образом, должен был найти способ стабилизировать эмоции Дарлиса и убедить его, что его гипотеза была неправильной. Пока Дарлис начал сомневаться в себе, он мог бы выиграть больше времени, чтобы отреагировать на это неожиданное противостояние. Линк, следовательно, обманным способом травмировал отображение магической силы Дарлиса. Он старался дрожать, слегка запинаясь. «Сэр Дарлис, я понимаю. Я обязательно запомню ваши слова. Кроме того, я действительно ничего не расследую. Блокнот всегда был в моей комнате». 
Если вы хотите взглянуть, я всегда смогу передать его вам. Линк имел страшное и ошеломленное выражение при разговоре. Он выглядел так. Будто не знал, что происходит. «Ты умный человек», — кивнул Дарис. Линк казался достаточно искренним. Возможно, он действительно совершил ошибку, обвинив Линка в таком поступке. Ведь Линк может быть просто талантливым магом, строящим детальные планы на свое будущее. «Передайте мне блокнот». Дарис сотрет все улики. Линк сразу побежал в свою старую комнату, чтобы забрать блокнот. После получения записной книжки Дарис строго сказал, «Никто не должен знать о том, что произошло сегодня, понимаете?» «Да, я полностью понимаю». Линк поспешно кивнул. «Это хорошо. Теперь, пожалуйста, наслаждайтесь пребыванием в вашей новой комнате». Дарис открыл дверь и передал ключ от комнаты Линку. Линк взял ключ и быстро убежал. Он выглядел испуганным. Дарис начал верить, что он мог ошибиться. Линк может быть просто обычным учеником. Тем не менее, он не мог остаться оставаться в этой магической башне после того, что произошло сегодня. Он должен был найти способ вытащить его. И в тот момент, когда он уйдет, глаза Дарис сосияли решимостью. Секрет должен быть в безопасности. Мастер стареет и становится слишком добрым. Некоторые вещи требуют чистого перерыва. Дарис не будет рисковать. Если репутация его хозяина пойдет коту под хвост, то и его будущее тоже. Глава 96. Игра с огнем в магической башне Бейла. Получив угрозы от Дарриса, Линк убедился, что все держит под контролем и не сделал ничего, что могло бы вызвать подозрения. В последние дни он ни с кем не общался и даже не связывался с Эрлерой и Элиардом. Вместо этого он оставался в заперти в своей комнате весь день и всю ночь, якобы для подготовки волшебных свитков. Он постоянно выпускал 15 первоклассных волшебных свитков в день, и все они были переданы дырку для управления. За каждый из них он получил по три золотые монеты, зарабатывая по 45 золотых в день. Только от продажи волшебных свитков Линк заработал почти 300 золотых монет. Но богатство было не единственным, что он приобрел в последнее время. Поскольку ему не нужно было беспокоиться о своей безопасности, когда он был в академии, в сочетании с адекватным питанием, которые он получал каждый день регулярными интервалами работы и отдыха и его молодым возрастом, Линк теперь также набрал значительный вес. Он больше не казался таким хрупким и худым, но на самом деле вырос довольно мускулистым, красиво заполняя высокий и долговязый рост, который он имел ранее. В целом, Линк теперь выглядел более приятным для глаз, чем когда-либо. Итак, пять дней прошло без происшествий. На пятое утро Линк почувствовал, что его тело полностью омолодилось до такой степени, что он почувствовал, что он находится на другом плане существования. Его сознание и восприятие стали необычайно острыми. Он даже слышал, как паук плетет паутину в углу комнаты, и как свистящий ветерок дует в окно. Он мог чувствовать различные элементы, струящиеся в воздухе так ярко, что он мог почти видеть это невооруженным взглядом. Это были эффекты элементного зрения. Это была способность, которую маг, естественно, развивал, как только его сила продвинулась в определенной степени. Нужно проверить статистику тела. Как только мысль появилась в его голове, на интерфейсе появилась вспышка. Линк Марани, дворянин, уровень 3, элитный маг, скорость восстановления маны, 5 очков в час, максимальная мана, 660 баллов, мана, 150 очков, оружие, палочка-спичка, текущее состояние, ослабевающие эффекты маны, как я и ожидал, после трех долгих месяцев, Поврежденные эффекты маны, наконец, будут закончены. Процесс ослабления эффекта поврежденной маны будет длиться целый день, и каждый час максимальная монолинка будет постепенно становиться все выше и выше. Однако, поскольку скорость восстановления маны была столь медленной, мана могла восстанавливаться только на 9-8 пунктов в час даже в идеальных условиях. Таким образом, несмотря на то, что его максимальная мана постоянно увеличивалась, его мане все еще нужно было больше времени чтобы догнать, поэтому он должен был быть терпеливым и не делать ничего опрометчивого. В 8 часов вечера поврежденный эффект маны окончательно исчез. К тому времени максимальная монолинка составляла 1480 пунктов, а его текущая мана — 220 пунктов. Чтобы полностью восстановить силы, Линку пришлось ждать более 130 часов, что составило более 5 дней. «Моя скорость восстановления маны слишком слабая», — Линк посетовал. Он знал, что магу с приличной силой маны и талантами понадобится только день абсолютного покоя, чтобы полностью пополнить свою ману, но ему нужно 6 долгих дней чтобы сделать то же самое. Он понял, что его скорость восстановления маны была самым большим камнем преткновения для его прогресса. Линк тщательно рассматривал лучшие стратегии, 
чтобы сделать лежа в постели. Наконец он решил потратить свои очки Амни, которые в настоящее время составляют 125 очков. 70 очков Амни нужно на увеличение скорости восстановления маны, он молча подумал. Затем на интерфейсе появилось диалоговое окно. Подтвердить, подтвердить, ответил Линк. Внезапно Линк почувствовал жар, поднимающийся из его тела. Казалось, что что-то взорвалось. Вскоре после первоначального взрыва поток тепла быстро потек к его конечностям, и он почувствовал онемение в каждом месте, которое было затронуто теплом. Через несколько мгновений онемение превратилось в жгучую боль, а затем жгучая боль превратилась в мучительную боль. Боль была настолько невыносимой, что Линк не мог удержаться, чтобы не стонать и на лбу начали образовываться бусинки пота, которые потом стекали по его лицу струями. Что происходит? Линк был ошеломлен. Он решил только увеличить скорость восстановления маны, так почему же он страдает от такого пугающего уровня боли? Ничего подобного раньше не случалось. Затем на интерфейсе появилось уведомление. Это было объяснение от игровой системы. Выбор игрока превысил врожденный предел таланта физического тела. Игровая система в настоящее время модифицирует физическое тело игрока, чтобы приспособить новые изменения. Врожденный предел таланта, Линк никогда раньше не слышал об этом термине. Затем игровая система предоставила яркую метафору для объяснения. Физическое тело, как ведро, а мана, как вода внутри него. Вход и выход из ведра, и предел для входа физического тела 30 пунктов маны в час, пока предел выхода 500 пунктов маны в час. Как только эти ограничения превышены, система должна изменить ведро чтобы приспособиться к текущим изменениям, и этот процесс может причинить боль игроку. Линк мучился от этого сейчас. Глядя на данные, которые только что предоставила игровая система, тело Линка, должно быть, имело довольно низкий врожденный предел таланта. Линк подсчитал, что для него не было бы возможности подняться выше уровня 5. В настоящее время маг 5 го уровня может показаться впечатляющим, но в будущем, когда произошло резкое увеличение концентрации маны в окружающей среде, маг 5 го уровня был не более чем посредственным магом. Сила всегда приходила со своей ценой. Поскольку не было другого способа продвинуться вперед, кроме как преобразовать это тело, у Линка не было другого выбора, кроме как стиснуть зубы и выдержать боль. Казалось, будто бесчисленное множество лезвий ударило его изнутри. Его тело безумно трясло в ответ на боль. Но Линк зажал зубами одеяло и страдал от боли, не издавая ни звука. Испытание продолжалось более четырех часов, и когда эти лезвия, наконец, прекратили колоть, Линк вытер пот, и он подошел очень близко к разрушению. Тем не менее, ему удалось наложить очистительное заклинание на тело, а затем он взял некоторые закуски, которые Люси приготовила для него из своего кулона для хранения. После наполнения желудка Линк лег спать и погрузился в глубокий сон без сновидений. В следующий момент... Когда он проснулся, уже был рассвет. Как только он открыл глаза, Линк отчетливо почувствовал, как в его тело хлынула мана. Его максимальная мана составила 1480 очков, а скорость восстановления маны – 79,8 очков в час. Он проверил свои карманные часы и узнал, что спал 15 часов, так что его мана уже должна быть полной. Прямо сейчас, если Линк не подавит часть своей маны, вокруг его тела будет пугающий поток маны который будет соперничать даже с тем, что исходит от Дарриса. Наконец он мог снова разыграть заклинание пламени уровня 4, которое он купил в Гладстауне несколько месяцев назад. Линк поднялся с кровати и переоделся в новенький серый халат. Он наложил зеркальное заклинание и использовал его, чтобы привести в порядок свою внешность. Затем Линк вышел из своей комнаты с сильной решимостью в своем уме. Было 10 часов утра, и когда он достиг первого этажа, Линк увидел, как простой и честный Мэтт усердно работал, готовя волшебный свиток, как обычно. «Мэтт, я выйду на некоторое время», — сказал Линк небрежно. «Ага», — ответил Мэтт, — скорее автоматически, чем действительно ответил. Он все еще был сосредоточен на своем волшебном свитке. Он не должен отвлекаться, иначе волшебный свиток в его руках превратится в мусор. Линк покинул магическую башню и направился прямо к площади славы у ворот Академии. Там он тогда окликнул карету в город речной бухты, Пожалуйста, сказал он, щедро заплатив кучеру. Ученики мага должны были представить разрешение своего наставника, прежде чем они смогут покинуть академию. Линк принес с собой письмо разрешения, которое Эррера подготовила для него заранее. Кучер взглянул на письмо, 
а затем охотно получил золотые монеты и быстро ударил кнутом. Вскоре карета начала двигаться и покинула ворота Академии Магии Восточной Бухты. Линк собирался принести кристалл Доминго. Прошел месяц, и кристалл был очищен и готов к повторному использованию. После того, как он приобрел кристалл, он будет обладать боевой силой, о которой не мог даже мечтать ни один обычный маг. Тем временем, в магической башне Билла. Вскоре после того, как Линк ушел, Дарис пошел в главный зал на первом этаже. Он только что вернулся со стороны, и он выглядел взволнованным и поспешным, как будто произошла какая-то чрезвычайная ситуация. Как только он добрался до зала, он пошел прямо к группе учеников, которые готовили волшебные свитки. Так совпало, что он подошел к Мэтту, где Линк Дарис требовательно спросил. Мэтт очнулся от своей глубокой концентрации, когда он работал над самой критической структурой волшебного свитка. Он беспомощно смотрел, как волшебный свиток, на который он потратил столько усилий, провалился перед его глазами. Он был настолько опустошен, он был готов расплакаться, и все же он не смел повысить голос или сорваться на Дарриса. Он вышел, ответил Мэтт низким голосом. Вышел, куда он делся. Он ничего не сказал. Черт возьми, плюнул Дарис, прежде чем выскочить из башни в неспешном состоянии. В последние несколько дней Дарис шнырял вокруг, чтобы выкопать как можно больше информации о Линке. Чем больше он знал молодого ученика, тем больше волновался. Линк был вне всяких сомнений шпионом, которого послали расследовать его наставника Билла. Более того, этот ребенок не был учеником обычного мага, а был магом два уровня. Он искал Линка повсюду, пока, наконец, не добрался до конюшни возле площади Славы. Он нашел кучера, затем направил свою палочку в его сердце и холодно спросил. Молодой маг только что покинул академию. Вы знаете, куда он направился? Этот кучер так испугался, что чуть не запыхался, но в конце концов ему удалось ответить. Да, да, я помню его. Он сказал, что направляется в город Речной Бухты. Затем Дарис забрался в карету. Тогда в город Речной Бухты. И быстро. Он орал на кучера. Это была его лучшая возможность устранить Линка теперь, когда он был в лесу. Это не было редкостью для одинокого ученика мага быть ограбленным и убитым в таком месте, где разбойники и бандиты скрывались за каждым кустом. Вы смелы для мага два уровня. Разве вы не знаете, что играете с огнем? Дарвис знал, что ситуация приближается к точке кипения. Он был уверен, что Линк прокрался в город речной бухты, чтобы сообщить о секретах его наставника и разоблачить всех причастных. Дарвис должен сделать все возможное, чтобы остановить его. Глава 97. Развивайте свою силу в Гервенском лесу было дружелюбно и мирно, как никогда. Теплые солнечные лучи, которые светили сквозь густые заросли, нежно ласкали все проходящие через них души живых. После периода обмана и бдительности, живущего в магической башне Билла, Линк чувствовал себя исключительно оживленным ярким и спокойным в лесу Гервент. Все, что он видел, радовало его глаза, даже подозрительные люди, которых он видел и считал бандитами. Он проигнорировал их и продолжил свой путь. Через час карета добралась до города Речной Бухты. Город Речной Бухты был по-прежнему переполнен и гармоничен, как и раньше. Были люди, испытывающие похмелье прямо возле отеля. Рынок был заполнен людьми, и у доски объявлений ратуши все еще была куча уведомлений, размещенных повсюду. Дом группы наемников Фламинго находился прямо на углу города. Двор выглядел иначе. Теперь он покрывал большую площадь поверхности и имел гораздо больше деревянных домов на своей стороне. Еще один двор, окруженный деревянным забором, был также построен в лесу за их первоначальным двором. В их доме было намного больше народу, чем раньше. Лица незнакомые Линку можно было увидеть, войдя в свой дом. На входе также был установлен флаг с изображением парящего фламинга. Люси писала ему, чтобы сообщить о ситуации дома. Линк знал, что группа наемников Фламинга занимается вербовкой. Они уже получили более 20 новых членов в свою банду. Карета остановилась прямо перед домом и привлекла внимание многих зрителей. В конце концов, не каждый день можно было увидеть карету, несущую гребень Высшей Магической Академии Восточной Бухты, прибывающей в город Речной Бухты. Они все ожидали увидеть старого мага, выходящего из кареты. Линк изменился во время своего пребывания в башне мага и больше не выглядел таким хрупким, как раньше. Он был одет в новенькую мантию и с посохом в руке, он выглядел как официальный маг. Линк и Люси уже были вытянуты из дома толпой зевак. Почему вы вернулись, не предупредив нас? Люси была слегка удивлена. Она посмотрела на Линка и почувствовала облегчение. Казалось, что жизнь в магической башне была добра к нему. Я вернулся, 
чтобы нанести визит. Эй, эта молодая девушка тоже новый член команды. Первым человеком, который привлек внимание Линка, когда он вошел во двор, была красивая молодая девушка, практикующая свои навыки стрельбы из лука. Молодая девушка с безупречной кожей и тонкими чертами определенно будет выделяться, когда будет помещена в группу здоровенных мужчин. У нее были посредственные навыки стрельбы из лука. Тем не менее, она была действительно благословлена хорошей внешностью, как цветок, ожидающий своего времени, чтобы расцвести. Гилдерн рассмеялся. Я же говорил вам, мой лорд бы наверняка заметил маленькую релай, когда он вернется. Затем он приступил к ознакомлению с историей молодой девушки. Рила из южных свободных районов. Она была привезена сюда работорговцами и на самом деле направлялась в город Хот Спрингс. Люси сжалилась над ней и купила у работорговца. Ты понятия не имеешь, во сколько нам обошлась эта девушка. Сто золотых монет. Как дорого. Гилдерн был явно недоволен тем, что такое количество денег было потрачено на молодую девушку. Если бы не ее внешность, он бы никогда не согласился позволить и купить ее. Это были не самаритяне, у которых было много свободных денег, а просто наемники, которые упорно трудились, чтобы получить хорошую жизнь. Люси была смущена. Она знала, что 100 золотых монет – это не маленькая сумма, и смотрела на Линка с тревогой, боясь того, что ей скажут. Когда она впервые увидела Релай на рынке, ее инстинктивной реакцией было немедленно спасти ее от жестокой судьбы. Люси почти видела тени своего прошлого по выражению Релай. Она была уверена, что молодая девушка окажется наложницей богатого извращенного старика в городе горячих источников, если она не вмешается. Молодая девушка может благоволить мужчине какое-то время, но в тот момент, когда старик устанет от ее внешности, не было никакой уверенности в том, что с ней произойдет. Люси думала о подобных встречах, которые у нее были ранее, и вздрагивала. Она не могла допустить, чтобы эту невинную молодую девушку постигла та же участь. Следовательно, она пренебрегла последствиями и помогла ей почти сразу, когда она узнала, что у нее есть возможность. Она не пожалела о своем решении. К всеобщему удивлению, улыбка на лице Линка только расширилась. Он игнорировал их непрекращающиеся разговоры и кружил вокруг молодой девушки, наблюдая за ней с головы до ног почти захватническим взглядом. Гилдерн не мог не почесать нос и прошептал Люси. «Думаю, Линку нравится эта девушка. С того момента, как он встретил Линка, Линк никогда не проявлял никакого интереса к женщинам. Это распространялось даже на Люси, у которой была хорошая внешность и сладострастное тело. Однако казалось, что Линк просто ждал нужного человека. Люси почувствовала волну ревности, переполняющую ее, и резко возразила. Закрой рот. Релай была крайне нервной. Она знала, что Линк был магом и, судя по уважительному отношению к нему, он определенно был лидером группы наемников Фламин. Она прекратила обучение стрельбе из лука, как только заметила присутствие Линка. Она держала небольшой деревянный лук своими бледно-белыми руками, низко опустив голову и избегая прямого зрительного контакта с Линком. Она была как испуганный и растерянный олень, ожидающий решения судьбы. Понаблюдав за ней целую минуту, он даже начал трогать девушку. Сначала он нежно коснулся ее лба, прежде чем перейти к рукам и спине. Он даже непримиримо чувствовал ее ноги и бедра. Действия Линка выглядели крайне извращенными. Кроме того, у него было страшно странное выражение лица. Гилдерн потерял дар речи. «Мой господин сегодня ведет себя странно. Было ли отсутствие противоположного пола в Академии Магии слишком долгим для него?» Между тем, Люси думала, что господин не такой человек, он, должно быть, что-то нашел. «Я всегда думала, что Релай была особенной. Это также было еще одной причиной, почему Люси так настаивала на покупке Релай. Релай была на грани слез, и не смела даже сдвинуться с места. Когда палец Линка соприкоснулся с ее телом, она почувствовала определенную силу, входящую в ее тело. Это поставило ее в крайне неудобное положение, но она была слишком напугана, чтобы уйти. Наконец, Линк убрал руку и кивнул. «Люси, твои деньги были потрачены не зря. У этой девушки большой магический потенциал». Глаза Гилдерна расширились от шока. Люди с магическим потенциалом были крайне редки. Люси так повезло. После того, как он задумался на мгновение, Гилдерн заключил. «Хорошо, только экстраординарные люди рождаются с такими красивыми особенностями. Люси, у тебя есть здравый смысл. На самом деле, я только думала, что она немного особенная. Люси была в в восторге. Не стоило приобретать красивую молодую девушку за 100 золотых монет, 
но приобрести талантливого ребенка с магическим потенциалом за такую сумму денег, это была выгодная сделка. Линк кивнул. У Люси тоже было немного волшебного чутья, возможно, поэтому она нашла релай особенный. Первоначально Линк планировал научить Люси магии, однако Люси было уже 28 лет, и она не интересовалась сложными теориями сухой магии. С другой стороны, релай выглядела не старше 15 лет, идеальный возраст для кого-то, чтобы обучать магии. У нее также было больше потенциала, чем у Люси, это была судьба. В тот момент, когда Линк увидел релай на углу двора, он был поражен количеством водных элементов, окружающих ее. Казалось, что у нее есть тело, которое естественным образом притягивает частицы водной стихии, заставляя ее окружение наполняться на 50% больше стихийной энергии. Линк также не воспользовался релай, когда начал прикасаться к ее телу. Он использовал обнаружение маны, чтобы заглянуть во врата стихии в ее теле. Он понял, что элементы воды естественным образом существуют в ее элементных вратах и что в каждых из них текут потоки естественной маны. Это был исключительный талант к стихийной магии воды. Если бы он успешно передал свои знания молодой девушке, она оказалась бы удивительным магом с нишей в магии водных элементов. Продолжая свой путь, они встречали только более сильных соперников. В их последней битве Линк уже изо всех сил пытался выступить в качестве единственного мага группы. Он давно хотел нанять еще одного талантливого мага, поэтому он решил взять релай в ученики. «Ты будешь моим главным учеником», — усмехнулся Линк. В этот момент на въезде в город речной бухты появилась еще одна карета. Дарвис вышел из кареты. «Ты можешь вернуться», — подал сигнал Дарвис, чтобы карета уехала. Затем он наложил на себя иллюзорное заклинание, чтобы замаскироваться под путешественника, спрашивая любого прохожего, которого он мог найти. «Привет, я ищу мага Линка, вы знаете, где он?» Дарвис провел свое исследование. Линк, казалось, был немного известен вокруг этой области. Большая часть города Речной Бухты должна была слышать его имя. Какое совпадение, он только что вернулся из Академии Магии и в настоящее время находится в доме группы наемников Фламинго. Дарвис получил точное местоположение после того, как спросил третьего человека. «Спасибо», — кивнул Дарвис. Он не пошел прямо к группе наемников Фламинго. Его исследования показали, что нет никого сильнее, чем Линк в этой группе. Вдохновитель, который поручил Линку шпионить за его хозяином, не мог быть там. Что еще более важно, он не мог начать борьбу с Линком посреди города Речной Бухты. Это имело слишком много последствий. Если бы его попросили объяснить свои действия Академии, он был бы в растерянности. «Я нанесу удар во время твоего возвращения в Академию». Дарвис прошел по королевской полосе 5 миль, прежде чем чем спрятаться в зарослях. Его план был прост. Он поймает Линка живым и заставит его раскрыть вдохновителя этого расследования. Дарвис естественно ожидал, что Линк будет сопротивляться. Однако Линк был просто магом 2 уровня. Он бы раздавил его заклинанием уровня 4. Глава 98. Поворотный момент судьбы девушки. Часть 1. В тот день он протянул руку и вытащил меня из болот моей судьбы. Ледяной королевы Релай Гаслинг. В штаб-квартире группы наемников Фламинга. Линк, естественно, не знал, что его втянули в чьи-то секретные схемы. В этой хижине он был окружен верными последователями, которые уважали его и даже почитали его, поэтому он полностью оставил свою охрану здесь. Заметив, что красивая девушка так испугалась, что не могла пошевелиться, Линк воспользовался рукой волшебника, чтобы аккуратно взять из рук небольшой деревянный лук и положить его на полку с оружием рядом с ним. Затем он достал короткую деревянную палочку, которая была выгравирована паутиной серебряных магических рун. Это была основная палочка, и она могла увеличить силу заклинаний примерно на 20%. Он создал ее с нуля, когда впервые начал изучать искусство чар. Линк затем передал палочку ошеломленной девушке. «Лук и стрелы тебе не подходит», — сказал он ей, — «с сегодняшнего дня ты будешь учиться магии со мной». Девушка была в восторге. Ее светлые глаза внезапно расширились до размеров блюдец. Она не могла поверить в то, что она только что услышала. Релай смотрела на палочку, которую Линк 